வணக்கம் நேர்களே மற்றொரு சனிக்கிழமை மற்றொரு மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் வாராவாரம் எமது டேன் தமிழொலியில் டேன் தொலைக்காட்சியில் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு அரசியல் பிரமுகரை அல்லது ஒரு சமூக பிரமுகரை நாங்கள் உங்களது இல்லத்திரைக்கு நேரலையில் கொண்டு வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் நாங்கள் அறிவித்திருந்தோம் இந்த வாரம் ஒரு முக்கிய பிரமுகரை நாங்கள் உங்கள் இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வருவதாக அதுவும் கடந்த காலங்களிலிருந்து முதன்முறையாக நேரலையில் திரு குமரன் பத்மநாதன் அவர்களை செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை அதாவது நீங்கள் கே பி என்று அறிந்திருக்கும் செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் அழைத்து வருவதாக நாங்கள் அறிவித்திருந்தோம் அது சம்பந்தமான விளம்பரங்களை நீங்கள் எமது டேன் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்திருந்திருப்பீர்கள் அவரை இப்போது நாங்கள் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொள்கின்றோம் செய்மதியூடாக அவரை நாங்கள் நிகழ்ச்சியோடு இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களே வணக்கம் உங்களை எமது டேன் தொலைக்காட்சியின் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதை எட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் திரு செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை உங்களை நான் பத்மநாதன் என்று அழைப்பதை விட கே பி என்று அழைப்பதையே விரும்புகின்றேன் அதை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா உங்களுடைய விருப்பம் எதுவோ அதுவே ஆகட்டும் சரி ஆம் சொந்தங்களே நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ளலாம் நீங்களும் இணைந்து கொண்டு உங்களது கேள்விகளையும் கேட்கலாம் இது உங்களுக்கான நிகழ்ச்சி மக்கள் மன்றம் என்பது பொதுவாகவே மக்களுக்கான நிகழ்ச்சி எனவே நான் எனது கேள்விகளை இன்று குறைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் ஏனென்றால் உங்களிடம் பலதரப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு விடயத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலேயே கூற விரும்புகின்றேன் அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நாங்கள் திரு குமரன் பத்மநாத செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை உண்மையிலேயே மிகவும் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் இன்றைய எமது நிகழ்ச்சியை நாம் ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியை நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இந்த யுத்தம் முடிவு பெற்று இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இவ்வாறான ஒரு நேரடி நிகழ்ச்சி நடப்பது இதுதான் முதல் முறை என்றாலும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்த கால விடயங்களையும் கடந்த கால பிரச்சனைகளையும் கதைத்து நேரத்தை வீணடிப்பதில் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை என்பது எனது தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உண்மையில் இனி எதிர்காலத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் எதிர்காலத்தில் இந்த மக்கள் நலனுக்காக நாங்கள் எவ்வாறு எமது விடயங்களை நகர்த்த போகின்றோம் என்ற ரீதியில் உங்களது கேள்விகள் அமைந்தால் நான் மிக சந்தோஷப்படுவேன் நீங்கள் அழைக்கலாம் எமது தொலைபேசி இலக்கமான சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஒன்று இரண்டு ஆறு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஏழு ஏழு நூடாக ஆம் அந்த வகையிலே ஒரு நேயர் இணைந்திருப்பதாக கூறுகின்றார்கள் எமது தயாரிப்பு தரப்பினர் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அந்த தொலைபேசி அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீண்ட நேரமாக அவர் தொலைபேசி அழைப்பில் இருந்தார் ஆம் திரு குமரன் பத்மநாதன் அவர்களே நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்றேன் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு நேயர் வந்திருக்கின்றார் நாம் அவரது அழைப்பை எடுப்போம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஆம் அழைப்பில் இருப்பது யார் நான் மன்னார்ல இருந்து ஜஸ்டர் கேட்கிறேன் மன்னாரில் இருந்து வணக்கம் உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றியின் சத்தத்தை குறைத்து வைக்காவிட்டால் நீங்கள் பேசுவதும் நான் பேசுவதும் தெளிவாக கேட்காது எனவே தயவு செய்து உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றியின் சத்தத்தை குறைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மன்னாரில் இருந்து அழைப்பது யார் ஜஸ்வர் ஜஸ்வர் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாக வைத்து கே பி அவர்களிடம் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா கே பி ஐயாவே வணக்கம் ஜஸ்வர் உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றியின் சத்தம் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது நான் பேசுவது மன்னாரில் இருந்து திரும்ப எனக்கு கேட்கிறது தயவு செய்து உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றியின் சத்தத்தை குறைத்து வையுங்கள் அல்லது நீங்கள் வணக்கம் ஐயா கையடக தொலைபேசியில் பேசுவதனால் தள்ளி நின்று பேசுங்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் கேட்கும் கேள்வி என்னவென்றால் அதாவது வருகின்ற மாநகரசபை தேர்தலில் முதலமைச்சர் பதவிக்காக நீங்கள் போட்டியிடுகிறீர்களா என்று நான் கேட்கிறேன் ஆரம்பத்திலே ஒரு வித்தியாசமான கேள்விக்கு முகம் கொடுக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன் கே பி அவர்கள் ஆமா குமரன் பத்மநாதன் அவர்களே இது சம்பந்தமாக நீங்கள் எதுவும் பதில் கூற விரும்புகின்றீர்களா எனது எனது நிலைப்பாடு போரில் விழுந்து கிடக்கும் மக்களை எப்படி வாழ வைப்பது என்பது இந்த மக்கள் எழுந்து அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக விடிவு பெற்று பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு போய் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் அதுதான் எனது இலட்சியமும் குறிக்கோளும் அந்த பணியைத்தான் நான் ஏற்றிருக்கின்றேன் எனவே தேர்தல் 
போட்டி வாக்குகள் இதெல்லாம் எனது லட்சியம் அல்ல காலம் மக்கள் அதனை முடிவு செய்யட்டும் எனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை எனது மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கின்றேன் நன்றி ஜஸ்வர் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கிடைத்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆமா மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் எமது தொலைபேசி இலக்கமான சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்றாக அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் தேவகி லண்டனில் இருந்து பேசுகின்றேன் தேவகி லண்டனில் இருந்து ஆமா தேவகி அவர்களே உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாகவே திரு கே பி இடம் கேட்கலாம் வணக்கம் கேட்டி அவர்களே என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டு வருடமாக கேட்டி இலங்கையில் வசித்து வருகிறார் அங்குள்ள அத்தாரி மக்களுக்கு அவர் இவ்வளவு காலமும் செய்த உதவிகள் என்ன என்பது அடுத்ததாக இப்பட்டவு கூறுகிறார் அவர் வெளிநாடுகளில் உள்ள அசையின் சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்களை தான் காட்டி கொடுக்க போவதாக அப்படியானால் அவர் ஏன் இவ்வளவு காலமாக அவர் அந்த சொத்துக்களை காட்டி கொடுக்கவில்லை அப்படி அவர் உண்மை காட்டி கொடுத்தாரானால் அவர்களுடைய பெயர் கிட்டத்தட்ட அதனுடைய பெருமதிப்பு அவர்களுடைய ஊர்களை அவர் காட்டி கொடுக்க தயாராக உள்ளாரா அதே நேரம் அவர் புலிகளின் இயக்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினராக இருந்த போது அவர்கள் செய்த கொலைகளுக்கு பொறுப்பானவர்கள் கூட இங்கு தலைமறைவாக ஒவ்வொரு பெயர்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் இவர் இனம் காட்டி கொடுப்பாரா நன்றி உங்களுக்கு மூன்று கேள்விகள் கேட்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி உங்களது கேள்விகளுக்கு நான் நினைக்கின்றேன் இதற்கான இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை கே பி அவர்கள் கூறுவாரா என்பதை நாம் முதலில் அவரிடமே கேட்டு பார்ப்போம் இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க விரும்புகின்றீர்களா மூன்று கேள்விகளை கேட்டிருக்கின்றார் முதலில் முதலாவது கேள்விக்கு பதில் அளிப்போம் அதாவது இரண்டு வருட காலமாகவும் நீங்கள் இப்போது இலங்கையின் அதாவது பாதுகாப்பில் இருக்கின்றீர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த காலத்தில் இந்த மக்களுக்கு செய்த உதவி என்ன என்று கேட்டார் முதலாவது கேள்வியாக நான் இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்பு ஆறு மாத காலம் தொடர்ச்சியான விசாரணைக்கு பின்பு எனது கடும் முயற்சியினால் நான் இந்த மக்கள் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மக்கள் குறிப்பாக உலகவாழ் தமிழ் மக்கள் எல்லோருடைய ஆசைகளும் சேர்ந்ததுதான் இந்த தமிழ் ஈழம் அதற்காக அந்த வழியை தாங்கியவர்கள் வன்னி மக்கள் இந்த வன்னி மக்கள் படும் அவலங்களை நான் பத்திரிகை வாயிலாக அறிந்தது கொண்டேன் நேரிலும் பார்த்தபோது உணர்ந்து கொண்டேன் எனவே இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது என்னால் செய்ய வேண்டும் செய்ய முடியுமா என்ற கேள்வி எனக்குள் எழுந்தது நான் தொடர்ச்சியாக அரச தரப்பிடம் எனது கோரிக்கையை முன்வைத்ததன் பயனாக கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த நெர்டோ அமைப்பு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்கத்திடம் அனுமதி கிடைத்தது இன்றும் நான் ஒரு வீட்டு காவலில் இருக்கும் கைதி இருந்தபோதும் என்னால் இந்த போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்ற கேள்வி தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தது நான் எடுத்த முயற்சியின் பயனாக இந்த நெர்டோ நிறுவனம் உருவாக்கியது இந்த நெர்டோ நிறுவனத்தின் ஊடாக நாம் பல வெளிநாட்டு நண்பர்களை இங்கு வரவழைத்து கள நிலவரங்களை அவர்களுக்கு காண்பித்ததன் ஊடாக எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு நாம் 
அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு சில உதவிகள் உதாரணமாக அவர்கள் கோழி வளர்ப்பதற்கு தொழில் கடல் தொழில் செய்வோருக்கு வலைகள் விதவைகளுக்கு தையல் மெஷின்கள் விவசாயிகளுக்கு நீர் வைக்கும் இயந்திரங்கள் இப்படி எம்மால் முடிந்த அளவிற்கு ஒரு இருநூறு குடும்பம் வரைக்கும் நாம் இப்படியான உதவிகளை செய்திருக்கின்றோம் அதே நேரம் இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட போராளிகள் கையிழந்தோர் காலிழந்தோர் கண்ணிழந்தோர் என்று அப்படியான போராளிகளுக்கும் எம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்திருக்கின்றோம் செய்து வருகின்றோம் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு கல்வியை தொடர்வதற்கு வசதியின்மை காரணமாக சிலர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு போகாமல் இருந்த போதும் அவர்களை நாம் ஊக்குவித்து மாதம் மாதம் எமது புலம்பெயர் உறவுகளின் ஆதரவுடன் முப்பது பேருக்கு எமது உதவிகளை தொடர்ச்சியாக மாதம் மாதம் செய்து வருகின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு சிறுவர்களை இந்த குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்ப வசதி இல்லாத எத்தனையோ குடும்பங்கள் எம்மிடம் உதவி கேட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் எம்மால் முடிந்த அளவு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல சில நேரங்களில் அரசாங்க பாடசாலைகளில் கூட எத்தனையோ பற்றாக்குறைகள் இருக்கும்போது அதிபர்கள் எம்மை நாடி சில உதவிகள் கேட்கும் போது எம்மால் முடிந்தவரை செய்கின்றோம் பள்ளி கூடங்களில் எமது எதிர்கால சந்ததியின் எதிர்காலம் கல்வியில் தான் இருக்கின்றது என்பதற்காக நாம் இந்த கல்வியில் மிகவும் மிக கவனமாக முக்கியத்துவம் செலுத்தி வருகின்றோம் அதே போல மிகவும் முக்கியமாக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு துறை இருக்கின்றது இந்த இளம் சமூகம் இந்த போரினால் பெற்றோரை இழந்து அனாதரவிட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது எப்படி இந்த கேள்வி எம் எம்மை துளைத்து கொண்டே இருந்தது நாம் ஆறு மாத காலமாக எடுத்த கடும் முயற்சியின் பின்பு கடந்த சனிக்கிழமை நாம் இந்த அன்பு இல்லத்தை அதிக அதிகாரபூர்வமாக ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் எனது கனவு இந்த அன்பில்லத்தில் குறைந்தது ஐநூறு குழந்தைகளை ஆவது ஒரு மூன்று மாதத்திற்குள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு தங்குமிடம் உணவு உடை படிப்பு பிரத்யேக கல்வி விளையாட்டு கலை கலாச்சாரங்கள் இந்த இளம் சமூகத்தை ஒரு சிறந்த பிரஜைகளாக உருவாக்குவதுதான் எனது கனவு இது மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட முப்பது இல்லங்கள் இப்படி கடந்த காலங்களில் இயங்கி தற்போது இயங்க முடியாத நிலையில் மூடிப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்கின்றது இவற்றையும் இயங்க செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக எமது தமிழ் பெண் குழந்தைகள் எத்தனையோ கொடுமைகளுக்கு ஆளாகின்றார்கள் அந்த பெண் குழந்தைகளை எப்படி வாழ வைக்கப் போகின்றோம் அவர்களுக்கு எப்படி மறுவாழ்வு கொடுக்கப் போகின்றோம் இது ஒவ்வொரு தமிழனின் கடமை இல்லையா அவர்களை இந்த கொடுமையிலிருந்து காப்பாற்றுவது எமது கடமை இல்லையா எனவே அதற்காக கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த போரினால் கண்ணிழந்து காலிழந்து கையிழந்து வீடுகளில் முடங்கி போயிருக்கும் எனது உறவுகளை காப்பது எனது கடமை இல்லையா அதை அதற்குரிய 
முழு முயற்சியும் எடுத்து வருகின்றோம் கடந்த வாரம் அதற்குரிய வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மிக விரைவில் நாம் இந்த கண் பார்வையற்றோருக்கு ஒரு நிலையம் அவர்களை மனிதர்களாக வாழ வைப்பதற்குரிய ஒரு நிலையம் அந்த நிலையத்திற்கு நாம் அடிக்கல் நாட்டி இருக்கின்றோம் வெகு விரைவில் அதனை ஆரம்பிப்போம் அதேபோன்று குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகள் வலுவற்று கைகார்களை இழந்து வாழ முடியாமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஏன் உயிரோடு இருக்கின்றோம் என்ற வெறுப்பு வெறுப்புடன் வாழும் அந்த குழந்தைகளை அந்த பெண் பிள்ளைகளை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னொரு நிறுவனமும் வெகு விரைவில் ஆரம்பித்து வைக்க இருக்கின்றோம் இது மட்டுமல்ல சிறைகளில் இருக்கும் எனது தம்பிமார் எனது தங்கைகள் இவர்களையும் முடிந்தவரை வெளியே எடுத்து அவர்கள் வாழ்வதற்குரிய வாழ்வாதாரங்களை ஆரம்பிக்க முயற்சிக்கின்றோம் இந்த வாழ்வாதார முயற்சிகள் தனித்து ஒரு கோழி கூட்டுடன் அல்லது ஐம்பது கோழியுடன் முடிவதல்ல அவர்களுக்கு தேவை வேலை வாய்ப்பு வருமானம் அதற்குரிய பாரிய திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் நாம் முதல் கட்டமாக ஒரு நூறு ஏக்கர் காணியில் ஒரு அதாவது இந்த ஆடு மாடு கோழி இப்படியான பெரும் பண்ணை ஒன்றை ஆரம்பித்து ஒரு ஐயாயிரம் குடும்பங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பதற்குரிய திட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே என்னை பொறுத்தவரை இன்று எனது மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை அவர்களுக்கு பசிக்கு உணவும் மானத்தை மறைக்க துணியும் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதும் முதல் கடமையாக ஏற்றிருக்கின்றேன் நீங்கள் கேட்ட இரண்டாவது கேள்வி நாம் மன்னிக்க வேண்டும் குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் அந்த இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலை நாங்கள் ஒரு சிறு விளம்பர இடைவெளியை எடுத்துவிட்டு இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலை கூறலாம் என்று நினைக்கின்றோம் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு விளம்பர இடைவெளியையும் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது சொந்தங்களை இணைந்திருங்கள் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் இப்போது ஒரு விளம்பர இடைவெளியை எடுக்கின்றோம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இன்று எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் திரு செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை இணைத்திருக்கின்றோம் எனவே உங்களது கேள்விகளோடு நீங்களும் இணைந்து கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இன்றைய மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் ஒரு சிரேஷ்ட தலைவரும் அதுபோன்று இப்போது நெருடு அமைப்பின் செயலாளருமான செல்வராசா பத்மநாதன் அதாவது கே பி என்று அழைக்கப்படும் செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்று நேரலையில் இணைத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஒரு நீண்ட நேரமாக எமது நேரொருவர் அழைப்பில் காத்திருக்கின்றார் எனவே அவரை நாம் நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொண்டு அடுத்த அதாவது லண்டனில் இருந்து தேகபை அவர்கள் கேட்ட இரண்டு கேள்விகள் இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது அந்த கேள்விகளுக்கு செல்லலாம் என்று இருக்கின்றோம் அதற்கு முதல் லண்டனில் இருந்து மற்றொரு நேர இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் அனைவருமே நலமாக இருக்கின்றோம் உங்களது கேள்விகளும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் உங்களது கேள்விகளை நீங்கள் கே பி அவர்களிடமே கேட்கலாம் வணக்கம் கே பத்தாவது வரலாறு என்பது புதா குழிக்குள்ள எலும்பு குடுவர தோன்றதல்ல எல்லா புக குழிக்குள்ள எலும்பு குழுவில தேடி பார்க்கறது இல்ல வரலாறு வரலாறு என்பது மனிதர்களின் சமூகங்களின் இனங்களின் வாழ்வு வாழ்தல் பற்றியது அந்த வகையில தமிழ் மக்களின் வரலாற்றை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளீர்களா முதலாவது கேள்வி தமிழ் மக்களின் வரலாற்றை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளீர்களா விளங்குறையா ரவீன் அவர்களே உங்களது வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கிறதா இன்னும் வச்ச கேள்வி தமிழ் இனத்தின் வடுக்களை யார் பொறுப்பேற்பார்கள் 
நாண்டியில்லைக்கு <laughs> 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 அதாவது புலம்பெயர் நாட்டிற்கும் யார் யாரிடம் விடுதலை புலிகளின் சொத்துக்கள் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ற ரீதியில் ஒரு ஊடகத்தில் செய்தி வெளியாக இருந்தது இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக நீங்கள் யாரை யாரை அந்த விவரங்களை வெளியிட முடியுமா அந்த விவரங்கள் யார் யாரிடம் இருக்கின்றது அந்த பெயர் பட்டியல்களை வெளியிட முடியுமா என்ற ரீதியில் லண்டனில் இருந்து தேவகி அவர்கள் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருந்தார் இதற்கு நீங்கள் பதில் கூற விரும்புகின்றீர்களா நிதியை வைத்திருப்பவர்களுடைய விவரம் எனக்கு தெரியும் என கூறியிருந்தேன் நான் அவர்களை காட்டி கொடுப்பதாக கூறவில்லை அதாவது இரண்டாவது அவர்களாக திருந்தி அவர்களாக மனம் வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த மக்களுக்கு அந்த நிதியை திருப்பி தர வேண்டும் என்பதுதான் எனது வேண்டுகோள் அதனை நான் காத்திருக்கின்றேன் இது இந்த ஏழை எளிய மக்களுடைய மறுவாழ்வுக்காக அவர்களிடம் கொடுக்கப்பட்ட நிதி எனவே அவர்களுடைய மனச்சாட்சிப்படி அதனை இந்த மக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எதற்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி செய்த கொலைகளுக்கு அதாவது கொலைகாரர்கள் அங்கு புலம்பெயர் நாடுகளில் இருப்பதாக அவர் கூறினார் உங்களுக்கும் அந்த விவரங்கள் தெரிந்திருக்கும் என்று கூறினார் அவர்களை நீங்கள் அவர்களது விவரங்களை ஏன் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அல்லது பாதுகாப்பு தரப்புக்கு தெரிவிக்கக்கூடாது அவர்களது விடயங்களில் நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தார் என்னை பொறுத்தவரை நல்ல காரியங்களை செய்வதுதான் எனது பணி எனவே தவறு செய்தவர்கள் தண்டிப்பதும் அவர்கள் அதற்குரிய தண்டனையை பெறுவதும் அது அவர்களுடைய வினை அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கோ காட்டி கொடுப்பதற்கோ எனக்கு யாரும் சொல்லவில்லை எனது மனச்சாட்சியும் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை தவறு செய்திருந்தால் யாரும் தப்ப முடியாது அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அது இயற்கை எனவே நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுவதற்கோ அல்லது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கோ எங்களுக்கு யார் அந்த அதிகாரம் தந்தது எனவே அவர்களை அவர்களே அதற்குரிய தண்டனையை அனுபவிப்பார்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஆம் அடுத்து லண்டனில் இருந்து ரொபின் அவர்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் உங்களுக்கு அந்த கேள்விகள் ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் தமிழ் மக்களின் வரலாற்றை இனம் கண்டிருக்கின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அதுபோன்று தமிழ் அதாவது அதாவது இவர்களின் இந்த முதல் கேள்விக்கு நீங்கள் உங்களது பதிலை கூற விரும்புகின்றீர்களா மக்களின் வரலாற்றை நீங்கள் இடம் கண்டிருக்கின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்னை பொறுத்தவரை கடந்த காலங்களில் நடந்தவற்றை நாங்கள் பேசுவதில் யாருக்கும் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை எதிர்காலத்தை எப்படி இந்த மக்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாக அவர்கள் மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு எம்மால் என்ன உதவ முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே வடுக்களை பற்றி காயங்களை பற்றி பேசி அதற்கு நாம் நேரத்தை வீணடிப்பதிலும் பார்க்க 
அழும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு வேலை பாலுக்கும் ஒரு வயிற்று சோத்துக்கும் உங்களால் உதவ முடிந்தால் அது நீங்கள் செய்யும் புண்ணியம் என்றே நான் பார்க்கின்றேன் ஆ மற்றொரு கேள்வியை அவர் கேட்டிருந்தார் அதாவது கடந்த கால தவறுகளுக்கு யார் பொறுப்பேற்பது அதற்கு பொறுப்பு கூறுவதற்கு நீங்கள் தயாரா என்ற ரீதியிலான ஒரு கேள்வியை அவர் முன்வைத்திருந்தார் ரொபின் அவர்கள் லண்டனில் இருந்து நான் ஏற்கனவே கடந்த வருடம் திரு டி பி எஸ் ஜெயராஜாவிற்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருக்கின்றேன் தவறுகள் நடந்திருக்கின்றது அதற்கு எல்லோரிடமும் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் என்று அதேபோன்று கடந்த மாதம் இந்திய தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளித்த போதும் இந்திய தலைவரின் கொலைக்கு நாங்கள் தமிழ் மக்கள் சார்பில் நான் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தேன் எனவே ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை திரும்ப கேட்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை சரி நடிகள் நடிகள் அந்த வகையிலே மற்றொரு நேர் தொடர்பில் இருக்கின்றார் அவரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் உங்களது தொலைக்காட்சி பெட்டியின் சட்டம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது அழைப்பில் இருப்பது யார் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்களது தொலைக்காட்சி பெட்டியின் சட்டம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அழைப்பை எமது தயாரிப்பு தரப்பினர் துளித்து விட்டார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் அழைக்கும் போது உங்களது தொலைக்காட்சி பெட்டியின் சத்தத்தை குறைத்து வைத்துவிட்டு உங்களுக்கு அழைப்பு கிடைத்தவுடன் நீங்கள் தொலைபேசியில் மட்டும் எங்களோடு உரையாடுங்கள் உங்களது தொலைக்காட்சி பெட்டியின் சத்தத்தை அதிகமாக வைத்துக் கொண்டு தொலைக்காட்சிக்கு பக்கத்தில் இருந்து தயவு செய்து பேசாதீர்கள் என்பதை மிக தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் எமக்கு இருக்கும் நேரம் மிக மிக குறுகியது அதற்குள் உங்களது கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஆம் மற்றொரு நோயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஆம் அழைப்பில் இருப்பது யார் வத்தலையிலிருந்து சிதம்பரநாதன் அவர்களை நலமாக இருக்கிறீர்களா நலமாக இருக்கிறேன் ஆம் கூறுங்கள் சிதம்பரநாதன் அவர்களின் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாகவே திரு கே பி அவர்களிடம் கேட்கலாம் அவரை நாங்கள் செய்வதியூடாக இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் இரண்டு கேள்விகளுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் தர வேண்டும் சிதம்பரநாதன் அவர்களே ஒரு கேள்வியோடு மட்டும் ஒரு கேள்வி எனக்கு என்னுடைய சமூகம் சார்ந்த ஒரு கேள்வி அளிக்க வேண்டும் மறுது விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இறுதி வரை இறுதி போராட்டம் வரைக்கும் திரு பத்மா அவர்கள் அந்த அமைப்பில் இருந்தார் ஆகவே இரண்டு யுத்தத்தின் பொழுது யுத்தம் வெற்றி பெறுகின்ற பக்கம் அவர் சாய்ந்து கொண்டார் ஆகவே இவர் நினைத்திருந்தால் அந்த விடுதலை போராட்ட திசை மாறி போகின்ற பொழுதே வெளிநாடுகளுடைய படங்களை எல்லாம் முடக்கி உங்களை தனிமைப்படுத்துவேன் என்ற ஒரு மிரட்டலை விடுதலை புலிகள் அமைத்து சமாதான வழி வருவதற்கு இவர் ஒரு முயற்சியை முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அதனை விடுத்து இறுதி வரைக்கும் வெற்றி யார் பக்கம் என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்து தோல்வி அடைந்தவரை விடுத்து வெற்றி பெற்ற பக்கம் இவர் சாய்ந்து விட்டார் இது தமிழர்களுக்கு செய்த நியாயமா என்பதை அவருடைய கேள்வி இரண்டாவதாக கேள்வி என்னுடைய மலையகம் மக்களுடைய இளைஞர்களை இவர் இவர்களுடைய அமைப்புகள் பயன்படுத்திக் கொண்டன ஆகவே இவர் வெளிநாடுகளுடைய பணங்களை எல்லாம் பெற்றுக் கொண்டு இந்த இலங்கை அபிவிருத்திக்கு இடுவதாக இவர் சூழலைத்திருக்கின்றார் வரவேற்கின்றேன் ஆகவே இந்த இளைஞர்களை இவர்கள் இயக்கங்களில் பயன்படுத்திக் கொண்டதற்கு கைமாறாக இந்த மலையக இளைஞர்களுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகமும் உயர்கல்விக்கு அந்த பணத்தில் ஒரு பகுதி இந்த மலையக இளைஞர்களுக்காக இவர் கொடுத்து உதவுவாரா என்பதுதான் என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் நன்றிகள் சிதம்பரநாதன் அவர்களே ஆம் திரு கே பி அவர்களே உங்களை நீங்கள் அந்த கேள்விகளுக்கு பதவி கூற விரும்புகின்றீர்களா முதலாவது கேள்வி விசித்திரமாக இருக்கின்றது அதாவது நான் புலிகள் அமைப்பில் இருந்து அவர்கள் தோற்கிற சமயம் இங்கு மாறியதாக அன்பருக்கு இந்த நான் நினைக்கின்றேன் இந்த உண்மை விவரம் தெரியவில்லை என்று நான் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜனவரி வரைக்கும் நான் புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்து 
ஜனவரியில் இருந்து மே பத்தொன்பது வரை இந்த புலிகளையும் மக்களையும் இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு என்னால் முடிந்த அத்தனை முயற்சிகளையும் செய்து பார்த்தேன் அது தோல்வியில் முடிந்தது காரணம் முக்கியமாக புலிகள் இயக்கத்தில் அவர்கள் இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு தயாரில்லாத ஒரு காரணமே தான் நான் நோர்வேயுடன் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஊடாக இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் ஊடாக எத்தனையோ முயற்சிகளை நான் மேற்கொண்டிருந்தேன் அதற்குரிய ஆதாரங்கள் யாவும் இருக்கின்றது ஆனால் அது கைகூடாததற்கு காரணம் நான் அல்ல இரண்டாவது இவருடைய கேள்வி மலையக இளைஞர்களை இணைத்து கொண்டது அது பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இவர்கள் கேட்கும் உதவி அதாவது மலையகத்தில் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பது அந்த எம்மிடம் பணம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இவர் சொல்ல தேவையில்லை மலையக இளைஞர்களுக்கு நாம் பல்கலைக்கழகத்தை அமைத்து கொடுப்போம் உண்மையில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல எம்மிடம் பணம் இல்லை இந்த போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாம் செய்யும் இந்த உதவிகள் நாளாந்தம் வெளிநாட்டு களில் வாழும் தமிழ் மக்களிடம் நாங்கள் கொஞ்சம் சிறுக சிறுக சேர்க்கும் பணத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் செய்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் எமது முயற்சி மிகவும் வெற்றிகரமாக அமைந்தால் மலையக இளைஞர்களுக்கு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றல்ல ரெண்டும் நாம் கட்டி கொடுப்போம் அது இவர் கேட்கும் காரணங்களுக்காக அல்ல தமிழ் இளைஞர்கள் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியே தான் வேறொன்றும் அல்ல நன்றி நன்றிகள் நாம் சொந்தங்களை இணைந்திருங்கள் இது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் இப்போது மற்றும் ஒரு சிறு விளம்பர இடைவெளிக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கின்றோம் இணைந்திருங்கள் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி நேர்களை மீண்டும் இணைத்துக் கொள்கிறோம் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி ஊடாக இன்றைய வந்து மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் விடுதலை புலிகளின் சிரேஷ்ட தலைவரும் அதுபோன்ற இன்றைய நோடு அமைப்பின் செயலாளருமான திரு செல்வராசா பத்மநாதன் என்று அழைக்கப்படும் கே பி அவர்களை நாங்கள் இணைத்திருக்கின்றோம் உண்மையில் இன்று என்னிடம் பல கேள்விகள் இருக்கிறது கே பி அவர்களிடம் கேட்பதற்கு என்றாலும் அதற்கான ஒரு கால அவகாசம் இல்லை எமது நேர்களது கேள்விகள் வந்த வண்ணமே இருக்கின்றன உண்மையிலேயே மற்றொரு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் எமது கலையகத்துக்கு வந்து எமது நேருக்கு நேர் என்ற நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற்ற வேண்டும் திரு கே பி இந்த நேரத்தில் எனது கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் கூறுவதற்காக மற்றொரு ஒரு நேரடி நிகழ்ச்சி அல்லாத ஒரு ஒளிப்பதிவு செய்யப்படும் நிகழ்ச்சி எனவே அந்த நிகழ்ச்சியிலும் நீங்கள் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை எமது நேர்கள் சார்பில் வைத்துக் கொண்டேனால் என்னிடம் இருக்கும் சில பல கேள்விகளுக்கு உங்களிடமிருந்து பதில் தேவை என்றாலும் இப்போது மற்றொரு நேர் இணைந்திருக்கின்றார் அவரது அவரை நாங்கள் நிகழ்ச்சியோடு இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் அழைப்பில் இருக்கின்றீர்களா ஹலோ வணக்கம் ஆம் அந்த நேர் பேசுவதாக இல்லை எனவே நாம் அவரது தொலைபேசி அழைப்பை ஆம் ஹலோ வணக்கம் மற்றும் ஒரு நேயர் ஹலோ வணக்கம் இல்லை ஹலோ ஆம் அந்த தொலைபேசி அழைப்பும் சரி எனது கேள்விக்கு மற்றும் ஒரு நேர் வருவதாக அழைக்கல் எமது தயாரிப்பு தரப்பினர் கூறுகின்றார்கள் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் அழைப்பில் இருப்பது யார் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் அழைப்பில் இருப்பது யார் என்ன பேரா யார் சுரேன் ஹலோ ஆமா உங்களது கேள்வியை கேளுங்கள் சுருக்கமாக கேளுங்கள் உங்களது கேள்வியை திரு கே பி அவர்கள் இருக்கின்றார் உங்களது கேள்வியை நேரடியாக நீங்கள் நீங்கள் எங்க அதாவது நிகழ்ச்சியை இப்போது பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றீர்களா சுரேன் அவர்களே 
ஒளிபரப்பாகும் <laughs> அவர்களே இந்த நாடு கடந்த தமிழீழம் என்பது நாடு கடந்த தமிழீழம் என்ற ஒரு சிந்தை உங்கள் மனதில் தான் உதித்ததாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன் அதைத்தான் திரு ருத்ரகுமார் அவர்களும் கூறியதாக நான் அறிகின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த விடயம் சம்பந்தமாக இப்போது இப்போது நாடு கடந்த தமிழீழம் என்ற ஒரு விடயம் புலம்பெயர் நாடுகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது அதற்கான தேர்தல்கள் நடைபெறுகிறது இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன கருதுகின்றீர்கள் இந்த நாடு கடந்த தமிழீழ இந்த புலிகளுடைய வீழ்ச்சிக்கு பின் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு தலைமை பீடம் தேவைப்பட்டது ஒரு வேக்கியூம் ஒரு இடைவெளி எனவே அந்த கட்டத்தில் எல்லோரையும் அழைத்து அதாவது இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏனைய இயக்கங்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இருந்தவர்கள் எல்லோரையும் சேர்த்து ஒரு கூட்டு தலைமை ஒன்றை உருவாக்க முயன்றேன் காரணம் ஒரு தமிழ் மக்கள் சார்பில் ஒரு தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கோ பேசுவதற்கோ மற்ற அரசுகளுடன் இலங்கை அரசுடன் கூட இந்திய அரசுடன் கூட பேசுவதற்கு ஒரு தலைமை தேவைப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் நான் மலேசியாவில் இருக்கும் போது வெளிநாடுகளில் இருந்த நண்பர்களுக்கும் நாட்டிலிருந்த இந்தியாவில் இருந்த தமிழ் தேசிய விடுதலை டிஎன்ஏ க்கும் அழைப்பு விட்டிருந்தேன் அதில் ஒரு சிலர் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் இந்த நாடு கடந்த தமிழீழம் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது அதன் முக்கிய குறிக்கோளாக இந்த புலிகள் அமைப்பு சர்வதேச ரீதியாக தடைப்பட்டதும் புலிகள் அமைப்பு போரில் தோற்றதன் காரணமாக இனி நாங்கள் புலிக்கடியை சர்வதேசம் விரும்பாத காரணத்தினால் புலிக்கொடியை தூக்குவதை தவிர்ப்பதென்றும் தமிழீழம் என்பது உலக நாடுகள் விரும்பாத காரணத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அதை வலியுறுத்துவதில்லை என்றும் அதேபோல ஏனைய எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கூட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் ஒரு இதை பற்றி ஆராய்வதற்கு ஒரு குழு அமைத்தோம் அந்த குழு மலேசியாவில் உருவாக்கப்பட்டது அதன் பின்பு நான் ஒரு சில வாரங்களில் கைது செய்யப்பட்டேன் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டேன் ஆனால் இங்கு வந்து நிலைமைகளை நான் பார்த்தபோது எமது மக்களுடைய நிலைமைகள் படு மோசமாக இருந்தது இவர்களுக்கு உடனடியாக ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அதாவது முதலுதவி தேவைப்பட்டது அவர்களை வாழ வைத்து ஆக வேண்டும் நான் வெளிநாடுகளில் இருந்த எனது நண்பர்களுடன் தொடர்ச்சியாக தொடர்பு கொண்டு இதை சொல்லி வந்தேன் ஆனால் அவர்கள் 
இந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய புனர்வாழ்வு வேலைகளை விட அவர்கள் தமிழ் தேசியம் தமிழீழம் என்ற அந்த கோட்பாட்டுடன் மிகவும் நெருங்கியிருந்தார்கள் காரணம் அதனைத்தான் புலம்பெயர்ந்த சமூகமும் விரும்பியிருந்தது விரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்காக அதனையே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த மக்கள் இந்த யாருக்காக அவர்கள் இந்த இதை கேட்கின்றார்கள் இந்த மக்கள் இன்று இங்கு விழுந்து கிடக்கின்றார்களே இவர்களை வாழ வைப்பது என்பது கடமை இல்லையா நாம் இவர்களை வாழ வைக்காமல் இவர்களுடைய உரிமைக்காக மட்டும் கதைப்பது நியாயமா எனவே இன்று வந்து இன்றைய நிலை யதார்த்தம் இதனை நான் சொல்வதிலும் பார்க்க நீங்கள் பாருங்கள் விமான நிலையத்திலிருந்து வன்னி வரைக்கும் நான் கூட்டி சென்று திரும்பி உங்களை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கின்றேன் கண்ணால் பாருங்கள் எமது மக்களை எமது உறவுகளை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முதல் உதவியை செய்வோம் அவர்களை வாழ வைப்போம் அதன் பின்பு என்ன பேச வேண்டுமோ அதை பேசுங்கள் எனவே இன்றைய காலகட்டத்திற்கு என்ன தேவை என்றுதான் நான் பார்க்கின்றேன் சரி அந்த வகையில் இப்போது நான் நினைக்கின்றேன் திரு ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் ருத்ரகுமாரன் அதாவது தன்னை நாடு கடந்த தமிழீழத்தின் தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் என்று அழைக்கும் திரு ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் உங்களை அவர் விமர்சிக்கவோ அல்லது உங்களது விவக விவரங்களை அவர் எந்த விதத்திலும் விமர்சிப்பதை நான் பார்க்கவில்லை உங்களை தவறாக கூறியோ அல்லது விமர்சித்தோ உங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற ரீதியில் அவர் எந்த விதமான கருத்தையும் இதுவரை கூறியதை நான் அவதானிக்கவில்லை அப்படியானால் அவருடன் இன்னும் தொடர்புகளை பேணி வருகின்றீர்களா இது இதில் எனக்கு ஒரு சிக்கல் இருப்பது போல் எனக்கு தெரிகிறது எனவே இந்த விடயத்தை நீங்கள் எவ்வாறு விளக்குவீர்கள் நான் பிடிபட்டு இங்கு வந்து இங்கு கொண்டு வந்த பின்பு நான் இந்த உறவுகள் துண்டிக்கப்பட்டது ஆனால் திரு உருத்ரகுமாரன் அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்த நாடு கடந்த தமிழீழம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது இது இதனுடைய நோக்கம் என்ன குறிக்கோள் என்ன என்பது அவருக்கு வழிவாகவே தெரியும் அவர் அதை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் எனது விருப்பமும் கூட இதில் அவரை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்பதுதான் நல்லமென்று நினைக்கின்றேன் சரி அதாவது இப்போது உண்மையிலேயே இந்த நாடு கடந்த தமிழீழம் என்பது இப்போது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விடயம் என்று நீங்களே கூறுகின்றீர்கள் இப்போது மக்களுக்கு தேவையான விடயம் உண்மையிலே முதல் உதவி என்று குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் இப்போது உங்களை அவர்கள் விமர்சிக்காத ஒரு தரப்பினராக நான் ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் போன்றவர்களை பார்க்கின்றேன் எனவே அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களது விளக்கங்களை கூறி ஏன் அவர்களை இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களின் நல்வாழ்வுக்கான விடயங்களுக்கு அவர்களை கொண்டு வர முடியாது அதுபோன்று நீங்கள் மற்றொரு விடயத்தை கூறினீர்கள் நீங்கள் கூறினீர்கள் அதாவது வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை விமான நிலையத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக வன்னி வரை கொண்டு செல்வதற்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்பதாக நீங்களே ஒரு அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பில் இருக்கும் ஒருவர் இதை எவ்வாறு செய்வீர்கள் நீங்கள் அன்பு இல்ல திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தீர்கள் வருகை தந்திருந்தீர்கள் அங்கு பத்து பேருக்கு மேல் கனடா லண்டன் ஆஸ்திரேலியா வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் நீங்களே அவர்களிடம் பேட்டி எடுத்திருக்கின்றீர்கள் அவர்கள் யாரை நம்பி வந்தார்கள் அதற்கான வழிவகைகளை நீங்கள் எவ்வாறு செய்து கொடுப்பீர்கள் அதாவது பாதுகாப்பு அமைச்சு ஊடாக பாதுகாப்பு தரப்புகளின் ஊடாக நீங்கள் செய்து கொடுப்பீர்களா இது அதில் எந்த விதமான தப்பும் இல்லை உண்மையிலே அவர்கள் பாதுகாப்பு தரப்பினரை தான் பயந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் வருவதற்கு எனவே நீங்கள் அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் வர தயாராக இருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இது இந்த பத்து பேர் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எனவே இது ஒரு அரசாங்கம் அவர்களை அவர்கள் வருவதற்கு முன்பு நான் அவர்கள் அரசாங்க பாதுகாப்பு துறையுடன் பேசி அனுமதி பெற்ற பின்பு அவர்கள் வரலாம் அவர்கள் இங்கு இருக்கும் போது அவர்களுக்கு எந்த 
பிரச்சனையும் இல்லை அவர்கள் சந்தோஷமாக திரும்பி போகலாம் இல்லை உண்மையில் நான் இந்த கேள்வியை உங்களிடம் முன்வைத்தது உங்களை சிக்கலில் மாற்றுவதற்காகவோ அல்லது உங்களை அதாவது இந்த கேள்வியின் மூலம் சிக்கலில் ஏற்படுத்துவதற்காகவோ அல்ல எனது விருப்பமும் உண்மையிலே அங்கு புறம்பிய நாடுகளில் இருக்கும் பலர் இங்கு வருகை தர வேண்டும் இந்த விடயங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது விருப்பம் எனவே உங்களது வாயால் அந்த உத்தரவாதத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் மற்றொரு நேர் தொடர்பில் இருக்கின்றார் எனவே நாம் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் அழைப்பில் இருப்பது யார் ஆம் அவரது தொடர்பு நான் நினைக்கின்றேன் அவரது தொடர்பில் சிக்கல் இருக்கிறது நீண்ட நேரமாக தொடர்பில் இருந்தார் மற்றும் ஒருவர் அழைக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் வெள்ளவத்திலிருந்து ராஜீவ் நலமாக இருக்கின்றீர்கள் ராஜீவ் நலமா இருக்கிறோம் ஆம் ராஜீவ் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் சுருக்கமாக திரு கே பி அவர்களிடம் கேட்கலாம் எனவே கேள்வி என்னவென்றால் இப்ப இப்ப கே பி அவர்கள் கதை பேசும் போல சொல்லியிருந்தார் தான் வந்து தொடர்ந்தும் வந்து இங்க கைதியாக இருப்பதாக கூறியிருந்தார் ஆனால் உண்மையிலேயே தலத் பொன்சேகா என்று கைதியாக எப்படி இருக்கின்றார் இவர் எப்படி இருக்கின்றார் என்று பார்க்கும்போது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கின்றது அப்ப இதற்கு பின்னால் என்ன நடக்கிறது இவர் இப்பொழுது தற்பொழுது அரசியலுக்குள் வரவதற்காக எப்படி செய்கிறாரா மேலும் மேலும் தமிழ் மக்கள் மேலும் மேலும் எவ்வளவோ துன்பங்களை சேர்ந்து விட்டார் என்று இவர் புலிகள் என்று கூறுகின்றார் அப்படி என்றால் இவர் யார் சரி நன்றி உங்களது கேள்வி புரிகிறது ஆம் இதற்கான பதிலை நீங்கள் அறிக்க விரும்புகின்றீர்களா திரு கே பி அவர்களே இது இப்ப உலகத்தில் எத்தனையோ விடயங்கள் புதிது புதிதாக நடக்கின்றது நான் கைது செய்யப்பட்டு இங்கு கொண்டு வரப்பட்டேன் என்னை பொறுத்தவரை எனது அப்ரோச் நான் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு விட்டேன் நான் அவர்களுடன் வீர வசனம் பேசுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை நான் மற்ற கைதிகள் போல் வீர வசனம் பேசி உள்ள இருந்து எனது மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஒரு மூலையில் இருப்பதிலும் பார்க்க கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை புத்திசாலித்தனமாக பாவித்து என்னை பொறுத்தவரை நான் இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது செய்வதற்கு முயற்சிக்கின்றேன் நான் தடுப்பு காவலில் வீட்டில் வைத்திருந்தாலும் என்னால் முடிந்ததை முயற்சிக்கின்றேன் அது எனக்கே தெரியவில்லை எப்படி அது சாத்தியமாகின்றது என்று இது அவர் அங்கு தடுப்பு காவலில் இருக்கின்றார் இவர் இங்கு தடுப்பு காவலில் இருக்கின்றார் அவருக்கு என்ன வேறுபாடு இவருக்கு என்ன வேறுபாடு என்று இந்த கேள்வியை நீங்கள் சில சமயம் அரசாங்கத்திடம் கேட்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன் எனது மக்களுக்காக அவ்வளவுதான் நாம் அந்த வகையிலே நாம் மற்றொரு நேர் இணைந்திருக்கின்றார் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியினூடாக நாம் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் தொலைபேசி நூடாக இணைந்திருக்கும் அந்த நேரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் வணக்கம் ரஞ்சன் ஆம் நலமாக இருக்கின்றீர்கள் ரஞ்சன் ஐக்கிய ராஜ்யத்திலிருந்து ரஞ்சன் பேசுகின்றீர்கள் ஆம் ஆம் உங்களது கேள்வியை கேட்கலாம் ரஞ்சன் அவர்களே இப்போது திரு குமரன் பத்மநாதன் அவர்கள் எமது எம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியாக உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாக அவரிடமே கேளுங்கள் வணக்கம் திரு குமரன் பத்மநாதன் அவர்களே நீங்கள் இப்பொழுது எவ்வளவோ தமிழ் மக்களுக்கு அதாவது முன்னாள் போராளிகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சேவையாற்றுவதாக அறிந்தோம் ஆனால் எனது கேள்வி என்னவென்றால் இந்த போராட்டம் வந்து இதுக்கு போல என்ன எத்தனை பேர் என்ன கேள்வி கேட்டேன் என்ன தெரியாது ஏனென்றால் நாங்கள் லைவா இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கவில்லை என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த போராட்டம் ஆரம்பித்த பொழுது அல்லது இந்த போராட்டம் நடைபெறும் பொழுது அது ஒரு பாவமான போராட்டமாக ஒரு எத்தனையோ மக்களை உயிர்களை கொள்ளும் ஒரு போராட்டமாக அமைந்திருந்தது அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு தோன்றவில்லையா இப்படியாக அநியாயமாக மக்கள் அழிகிறார்களே இதனுடன் நான் என்னை உடன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்றுடன் நாங்கள் சேர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அந்த போராட்டம் நடந்து இறுதி முடியும் வரை நீங்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு சார்பாக இருந்தீர்கள் 
விடுதலை புலிகள் தலைவர் இறந்த பின்பு கூட நீங்கள் சேனல் போ தொலைக்காட்சிக்கு மலேசியாவில் வைத்து ஒரு ஹோட்டலில் வைத்து பேச்சு கொடுத்திருந்தீர்கள் இந்த போராட்டம் தொடரும் என்று என்று உங்களுக்கு இந்த மனமாற்றம் வந்தது இந்த போராட்டம் ஒரு பிழையான பாதையில் செல்கிறது என்ற மனமாற்றம் எப்பொழுது வந்தது இந்த மனமாற்றம் வர காரணம் என்ன மற்றது இந்த இந்த டான் தொலைக்காட்சியில் தான் முன்பு போட்டு காட்டினார்கள் ரெண்டு வாரங்களுக்கு முதல் இந்த விதவை பெண்கள் அதாவது முன்னாள் விடுதலை புலிகள் இருந்த விதவை பெண்கள் போராளிகள் இப்பொழுது எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் உயிர் உயிர் ஆபத்தான வேலைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் அதாவது கண்ணி வடிகட்டும் வேலைகள் போன்ற உயிர் ஆபத்தான வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் இந்த பெண்கள் இப்படியான வேலைகளில் ஈடுபடுவதை நீங்கள் ஒரு முன்னாள் போராட்ட வீர போராளியின் ஒரு ஒரு தலைவன் என்ற முறையில் உங்களுக்கு ஒரு கார்மிய கடமை இருக்கிறது இதை தடுத்து நிறுத்தி அவர்களுக்கு ஒரு வளமான வாழ்வை கொடுப்பதற்கு இன்று விடுதலை புரிதலுக்காக பயமுறுத்தி அதாவது ஐரோப்பியா முழு உலக நாடுகளிலும் பயமுறுத்தி கப்ப வேண்டிய காசு சொத்துக்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் இதை அப்படியே டைவர்ட் பண்ணி அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் அவர்களின் ஒரு சுபீட்சமான ஒரு சந்தோஷமான வாழ்வுக்கு வழிவகுத்த செய்கிறோம் என்றால் உங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் செய்த குற்றங்கள் கூட ஓரளவு பாவங்கள் கூட ஓரளவு கழுவப்படும் என்று இதுக்கு உங்கள் கேள்வியை கேட்க தருமாறு கேட்டுக்கொண்டு நான் ஏதாவது தவறாக பேசியிருந்தால் என்னை மன்னியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஆம் கே பி அவர்கள் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் கூற விரும்புகின்றீர்களா அதாவது உங்களுக்கு எப்போது இந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டது என்ற ரீதியில் அந்த கேள்வியை வைத்திருந்தார் ரஞ்சன் அவர்கள் ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இருந்து இந்த மனித வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் எப்போது எப்படி ஏற்படுகின்ற யாருக்குமே தெரியாது என்னை பொறுத்தவரை போரின் இறுதி நாட்களில் எனது மக்களை இந்த போரினால் அழிந்து கொண்டிருக்கும் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு கடும் முயற்சி எடுத்தேன் அது கைகூடவில்லை நான் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு கூட எனது வெளிநாட்டு நண்பர்களிடம் போர் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது இந்த மக்கள் பெரும் அவதிப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என கேட்டிருந்தேன் ஒரு சிலர் அதற்கு ஒத்துழைப்பு தருவதாக கூறியிருந்தார்கள் நான் கைது செய்யப்பட்டேன் இங்கு கொண்டு வந்தேன் இங்கு என்னை கொண்டு வந்த பின்பு நான் தனிமையில் பல இரவுகள் பல நாட்கள் கழித்த பின்பு எனக்கு ஒரு 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 சக்தி என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு எனது மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது கைதியாக இருந்தாலும் நான் அந்த முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் அந்த மாற்றம் காரணமாகத்தான் நான் இந்த நெர்டோ நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேன் நான் தம்பி கூறியது போல எனது இந்த பெண் பிள்ளைகள் படும் துயரங்கள் படும் கஷ்டங்கள் நேரடியாக அதனை பார்த்து அழுதிருக்கின்றேன் என்னால் முடிந்த அளவிற்கு அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சிக்கின்றேன் தம்பி ரஞ்சன் போன்றவர்கள் இதற்கு உதவ முன்வரும் பட்சத்தில் இதனை நாம் முற்றுமுழுதாக இந்த இப்படியான அவலங்களை தவிர்க்கலாம் இன்றும் என்னுடன் பத்துக்கு மேற்பட்ட புலம்பெயர் உறவு நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எமது அன்பில்லத்தில் தங்கியிருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு சேவை செய்கின்றார்கள் தம்பி ரஞ்சன் நேரடியாக இங்கு வரலாம் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யலாம் இது எனது கடமை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு தமிழ் மகனுடைய கடமை எனவே தயவு செய்து உங்களுடைய கடமையை செய்யும்படி தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றேன் அந்த வகையிலே மற்றொரு நேயர் தொடர்பினை ஏற்படுத்துகின்றார் அவரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் தொலைபேசியில் வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் நான் தெய்வலையிலிருந்து மொஹிதீன் கதைக்கிறேன் தெய்வலையிலிருந்து மொஹிதீன் அவர்கள் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் 
பத்மநாதர்களுக்கு வணக்கம் காலம் காலமாக சரியான அரசியல் தலைமை இல்லாமல் அல்லாடி கொண்டிருந்த இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு விடுவெள்ளியாக உரித்த மறைந்த தலைவர் எம் எச் எம் அஷ்ரப் அவர்களின் கொலையில் தமிழீழ விடுதலை புரியல் சாதித்தது என்ன இதுக்குரிய விடே பத்மநாதர்கள் தர வேணும் உண்மையிலேயே சரி அசுர் அவர்களே நாங்கள் உண்மையில் இந்திய அதாவது இந்திய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியும் எதிர்காலத்தில் இனி நடக்கவிருக்கும் விடயங்களை பற்றித்தான் பொதுவாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த விடயம் சம்பந்தமாக பேசுவதில் இனி வெறும் இனி வெறும் மனக்கசப்புகள் தான் நிலும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்றாலும் இந்த கேள்விக்கு திரு பத்மநாதன் அவர்கள் பதில் கூற விரும்பினால் அதற்கு நான் அவரிடம் அந்த பதிலை விட்டுவிடுகின்றேன் ஆனால் என்னிடமும் அந்த கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் இந்த தருணத்தில் அதற்கு பதில் கூற வேண்டுமா என்பது உங்களை பொறுத்தது கே பி அவர்களே இது எனக்கு அந்த கொலையில் புலிகள் சம்பந்தப்பட்டார்களா இல்லையா என்பதே எனக்கு தெரியாது நான் நீண்ட காலம் வெளிநாடுகளில் இருந்த காரணத்தினால் இங்கு நடந்த பல விடயங்கள் எனக்கு தெரியாது எனவே அப்படி புலிகள்லாம் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் நான் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் அதைத்தான் என்னால் செய்ய முடியும் ஒரு மனித உயிரை அளிப்பதற்கு இன்னொரு மனிதனுக்கு அதிகாரம் யாருமே கொடுத்ததில்லை எனவே தயவு செய்து அந்த அப்படியொரு துயர சம்பவம் நடந்திருந்தால் அதற்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சரி மற்றொரு தொடர்பில் இருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் ராஜன் ராஜன் பம்பலப்பட்டியில் இருந்து நலமாக இருக்கின்றீர்களா ராஜன் அவர்களே நலமாக இருக்கின்றோம் ராஜன் அவர்களே உங்களது கேள்வியை நீங்கள் திரு கே பி அவர்களிடமே நேரடியாக கேட்கலாம் ஆமாம் அதற்கு முன்னர் நான் ஒரு சில முடியலை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்றால் அதாவது வந்து வரலாறு என்பது மனித வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது கடந்த கால பெற்றதை கலைக்காக விடுவது நாங்கள் விட்ட பிள்ளைகள் வந்து தப்பிக் கொள்வதற்கான ஒரு வழி ஆகவே அவ்வாறு நாங்கள் தப்பிக் கொள்ள முடியாது ஏன்னால் விடுதலை புலிகளின் மிக முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் திரு கே பி அவர்கள் அவர்கள் கொடுத்த ஆயுதத்தின் மூலம்தான் இங்கே மிகப்பெரிய அவர்களால் மிகப்பெரிய அனர்த்தனை ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளிலும் தமிழ் மக்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தது என்பது உண்மை அது வேறு விடயம் ஆனால் இந்த இந்த அனர்த்தங்களில் ஒரு விடயத்தை நான் இங்கே பேசுவது என்னென்றால் எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தெலு அமைப்பில் இருந்து பிளாட் இபிஆர்ல வந்த சகோதர படுகொலை நடந்தது இந்த படுகொலைகளுக்கு கே பி அவர்களால் அனுப்பப்பட்ட ஆயுதமும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்னது கேள்வி என்னென்றால் இந்த படுகொலைகள் என்னத்துக்காக நடந்தது என்பது விடுதலை புலிகள் முக்கிய தலைவரான கே பி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிச்சயமாக அவர் கேட்டிருப்பார் தெரியாத வந்து தப்பி விட முடியாது அவர் நிச்சயமாக அந்த பதிலை இப்பொழுது கூற வேண்டும் நான் மிக தாழ்வு கேட்டுக்கொள்ள அதே நேரத்தில் இந்த விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்ட ஏனைய இயக்க போராளிகளுடைய குடும்பங்கள் மனைவிகள் பிள்ளைகள் இன்றும் அனாதரமாகவும் வேலையற்றும் துன்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இன்று விடுதலை புலிகள் சைனைத்தை விடுதலை புலிகள் தலைவர்கள் சைனைத்தை குழந்தைகளின் களத்திலே புழுவி அவர்களை தற்கொலை செய்ய விட்டுவிட்டு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் முக்கிய போராளிகள் சரணடைந்து அவர்களுக்கு புறம் வாழ்வளிக்கப்படுகிறது ஆனால் இன்று வரை இந்த மற்ற இயக்கங்களில் அந்த அரசியல் இருந்தவர்கள் இந்த அனாதரமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த விதமான புனர்வாழ்வு நடவடிக்கையாக இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை மிக மிக ஒரு 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 பாரதூரமான விடயம் ஆகவே அந்த திரு கே பி அவர்கள் இப்ப இவர் செய்கிற இந்த புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளில் அவர்களை இணைத்து இணைத்துக் கொள்வதற்காக என்ன ஒரு யோசனையை வைத்திருக்கிறார் அல்லது நிச்சயமாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் அதே வேளையில் நன்றிகள் நன்றிகள் உங்களது இரண்டு கேள்விகளை கிட்டத்தட்ட கேட்டிருக்கின்றீர்கள் எனவே அதற்கான பதிலை திரு கே பி அவர்கள் வழங்குவாரா என்று பார்ப்போம் இந்த சகோதர படுகொலைகள் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது அது ஏன் செய்தார்கள் என்பது எனக்கும் தெரியாது நான் அதில் சம்பந்தப்படவும் இல்லை இரண்டாவது கேள்வி இந்த ஏனைய இயக்க பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது எம்மை பொறுத்தவரை யார் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதுதான் எமது நோக்கம் எமது நெர்டோ அமைப்பின் தலைமைச் செயலகம் கிளிநொச்சியில் இருக்கின்றது நீங்கள் யார் விரும்பினாலும் உதவி செய்வ என்றாலும் நீங்கள் எமது அலுவலகத்தை நாடலாம் அந்த நெர்டோ அமைப்பில் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய தேவைகளை பதிவு செய்யலாம் எங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்வோம் நாம் தனித்து 
புலிகளின் போராளிகள் அல்லது அவர்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்வது என்று அப்படி ஒரு ஒரு குறுகிய நோக்கத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதல்ல எனவே யாருக்கு உதவி தேவையோ எங்களால் முடிந்த உதவியை செய்வோம் சரி நடிகள் நாங்கள் இப்போது ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே சொந்தங்களை இணைந்திருங்கள் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சிகளோடு உங்களது கேள்விகளோடும் இணைந்திருங்கள் இப்போது ஒரு விளம்பர இடைவெளி விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் நிகழ்ச்சிகள் நேர்களை மீண்டும் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி ஊடாக இன்றையமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் ஒரு ஸ்ரேஷ்ட தலைவரும் அதுபோல இப்போது நேடு அமைப்பை நடத்தி அதன் செயலாளராக இருக்கும் திரு செல்வராசா பத்மநாதன் அதாவது கே பி அழைக்கப்படும் செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நேரலையாக இணைத்திருக்கின்றோம் செய்வதி மூலம் அவரை நாங்கள் இணைத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அவரிடம் நாங்கள் இப்போது எமது சொந்தங்களின் கேள்விகளை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எமது மக்கள் மன்றத்தின் எமது நேர்களின் கேள்விகளை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் இந்த நிகழ்ச்சி எமது நேர்களின் நிகழ்ச்சி எனவே நான் எனது கேள்விகளை குறைத்துக் கொண்டு மக்களின் கேள்விகளுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கின்றேன் அந்த வகையில் மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் வணக்கம் வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் கொழும்பு கொழும்பில் இருந்து கணேஷ் நலமாக இருக்கிறீர்களா கணேஷ் அவர்களே கல்யாணத்தில் நீங்கள் நலமா இருப்பீர்கள் கணேஷ் அவர்களே உங்களது கேள்வியை நீங்கள் சுருக்கமாக திரு கே பி அவர்களிடம் கேட்கலாம் சுருக்கமாக தற்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மிக மிக முக்கியமான தமிழ் தமிழ் சமுதாயத்தின் ஒரு அவசியமானதும் ஒரு முக்கியமான முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது தமிழ் மக்கள் இப்பொழுது அரசியல் அனாதைகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் எங்கள் தமிழ் அமைப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக பேரும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அரசாங்கத்துடன் ஆனால் பாருங்கள் ஓல் பார்ட்டி கான்பரன்ஸ் முதல் இரண்டாவது தமிழர் ஒன்றியம் மூன்றாவது தமிழர் தமிழரசு கட்சி அரசாங்கத்துடன் பேசியது இப்பொழுது கடைசியாக பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு இப்படி இப்படி எல்லாம் இழுத்து அடித்து கொண்டு போகிறார்கள் ஆனால் என் தமிழருக்கு என்ன பொறுத்தளவில் எனது அபிப்பிராயம் தமிழருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது இந்த அரசாங்கம் அண்ணுகளவும் அண்ணுகளவும் அரசியல் அதிகாரங்களை கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இப்ப அரசாங்கத்துடன் ஒட்டி கொண்டிருக்கின்ற டக்ல சிவானந்தம் அமைச்சர் கருணா அம்மான் பிள்ளையான் இவர்களாலும் தன்னும் ஒன்றும் கிடைக்காது ஒன்றும் கிடைக்காது நீங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது நான் சுருபா முடிக்கிறேன் நீங்கள் இப்பொழுது அரசாங்கத்துடன் இருக்கிறீர்கள் உங்களால் ஏதாலும் செய்ய முடியுமா சரி நன்றிகள் கணேஷ் அவர்களே நன்றிகள் உங்களது கேள்வியில் நாம் கேபி அவர்களிடமே விட்டு விடுவோம் ஐயா அவர்கள் கேள்வியை கேட்டு பதிலையும் தந்துட்டு போயிட்டார் ஒன்று இதில் என்ன பொறுத்தவரை நான் ஒரு சமூக சேவை நிறுவனத்தின் செயலாளராக இன்று வந்திருக்கின்றேன் நீங்கள் என்னுடன் சமூக சேவையில் இணைந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் வேண்டுகின்றேன் அரசியல் விஷயத்தை நீங்கள் அரசியல் பேசுபவர்களுடன் தயவு செய்து கதைக்கவும் இந்த நேரத்தில் என்னிடம் ஒரு சிறு கேள்வி இருக்கிறது நேர்களது கேள்விகள் வந்த வண்ணம் இருந்தாலும் நான் எனது ஒரு கேள்விக்கை அதாவது இந்த நேரத்தில் இந்த அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக இப்போது அவரது உண்மையிலேயே கேள்வியும் கணேஷ் அவர்களது கேள்வியும் அரசியல் தீர்வு ஒன்று முன்வைக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு மனவருத்தத்தில் தான் அவர் கேள்வியை கேட்டார் அரசாங்கம் தீர்வை இழுத்தடிக்கிறது என்ற ரீதியிலானதுதான் அவரது கேள்வியாக இருந்தது உண்மையிலேயே இந்த தீர்வு சம்பந்தமாக உங்களது நிலைப்பாடு என்ன அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக பேசுவதென்றால் நீண்ட நேரம் நாம் செலவிட வேண்டி இருக்கும் ஒன்று எமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் இரண்டு மனத்தியாலங்கள் இப்ப நீங்கள் இன்னொரு மனத்தியாலம் இதற்காக ஒதுக்குவீர்கள் என்றால் நாம் அதை பற்றி பேசலாம் ஏனென்றால் இந்த இந்த அரசியல் தீர்வு இந்த தமிழர் தமிழருடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் 
இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் இப்படி எத்தனையோ விடயங்கள் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதனை கொஞ்சம் விரிவாக நாம் பேசினால்தான் அதற்கு சரியான விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும் என நான் நினைக்கின்றேன் எனவே அரைகுறையாக நாம் அதனை தொடுவதானால் அது சிலருக்கு நாம் ஒன்றை சொல்லி ஒன்றை சொல்லாவிட்டால் அது பூர்த்தியான விடையாக இராது எனவே அடுத்த சந்தர்ப்பங்களில் பேசும்போது இதை பற்றி பேசுவது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக அந்த வகையிலே அவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நான் நம்ம ஆரம்பத்தில் கேட்டிருந்தேன் எமது நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்திருந்தேன் அந்த வகையில் மற்றொரு நேரும் தொடர்பில் இருக்கின்றார் எனவே நாம் அவரது நேரது கேள்விக்கு செல்வோம் ஆனால் எனது கேள்வி இப்போது தீர்வு என்பது இப்போது உங்களது விடயங்களை பார்க்கும்போது தீர்வு என்பது இப்போது மக்களுக்கு அவசிய தேவை தீர்வு தானா என்பதுதான் எனது கேள்வியின் சாராம்சமாக இருந்தது என்னை பொறுத்தவரை எனது எனது முழு முயற்சியும் எனது லட்சியமும் தற்போது விழுந்து கிடக்கும் மக்களை எப்படி மனிதர்களாக வாழ வைப்பது அதனை அந்த கடமையை முடித்த பின்பு நான் அரசியல் தீர்வை பற்றியோ அல்லது அரசியலை பற்றியோ பேசலாம் நான் ஆரம்பித்த பணி இன்னும் முடிவடையவில்லை எனவே அதை பற்றி அதற்குள் நான் போவதை விரும்பவில்லை ஆம் அந்த வகையிலே மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியூடாக நாம் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் யார் அலோசியஸ் எங்கிருந்து அழைக்கின்றீர்கள் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் திரு கே பி அவர்களிடம் கேட்கலாம் உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றியின் சத்தத்தை குறைத்து வைத்து விட்டு நீங்கள் தொலைபேசியில் எனது குரலை கேளுங்கள் அலோசியஸ் அவர்களே உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாக திரு கே பி அவர்களிடமே கேட்கலாம் நீங்கள் கூட்டுகின்ற தொலைக்காட்சி பட்டியின் சத்தத்தை குறைக்கவில்லை நேரடியாக கேள்வியை கேளுங்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் புலிகள் இயக்கத்திலிருந்து நீங்கள் தனிமைப்பட்டதாக தனிமைப்படுத்த வைக்கப்பட்டதாக சமாதான காலத்திலே உங்களை சமாதான நடவடிக்கையில ஈடுபடுத்துறதுக்கு விரும்பினதாகவும் பின்னர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்ததால் அவர் உங்களை வெளிக்காட்ட அவர்கள் விரும் விரும்பாததாகவும் அவர்கள் அப்படி என்றால் நீங்கள் அப்பொழுது விடுதலை புரிவமைப்பு தான் இருந்திருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து நீங்கள் தேக்கி வைக்கப்படும் சொல்ல முடியும் அடுத்தது உங்களுடைய கைது அல்லது நீங்கள் கைது செய்யப்பட்டது அவரது தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன் ஆம் திரு குமரன் பத்மநாதன் அவர்களை நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் கூற விரும்புகின்றீர்களா அதாவது அவர் நீங்கள் கூறினீர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நீங்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்போடு தொடர்பில் இருக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டீர்கள் ஆனால் சமாதான காலத்தில் உங்களை சமாதான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கு புலிகள் விரும்புகிறதாக அவருக்கு தகவல் கிடைத்ததாக கூறுகிறார் இது சம்பந்தமாக எதுவும் பதில் கூற விரும்புகின்றீர்களா புலிகள் அமைப்பு செயற்பாடுகளில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தேன் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை ஆனால் புலிகளின் தரப்பில் திரு அண்டன் பாலசிங்கம் சுகஹீனமாக இருந்தபோது அந்த இடத்திற்காக என்னை வரைவழைக்க அவர்கள் முயற்சி செய்தது உண்மை அந்த முயற்சி பயனளிக்காதது அல்லது கைகூடாதது உண்மை ஆனால் நான் எந்த செயற்பாட்டிலும் சம்பந்தப்படாமல் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது உண்மை இதை தவிர வேறொன்றும் நான் சொல்வதற்கில்லை மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் எனவே அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியூடாக ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் அழைப்பில் இருப்பது யார் வணக்கம் 
வணக்கம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ரஞ்சன் கதைக்கின்றேன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ரஞ்சன் நலமாக இருக்கின்றீர்களா ரஞ்சன் ஆமாம் நான் நலமாக இருக்கின்றேன் ரஞ்சன் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் நேரடியாக கேபி அவர்களிடம் கேட்கலாம் நான் கேட்கின்றேன் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் என்னுடைய கேள்வி முக்கியமாக அவர் அரசியல் விடயங்கள் பற்றி பேசுவதற்கு நேரம் போதாது என்று சொன்னாலும் நான் ஒரு சுருக்கமான ஒரு ஒரு கேள்வியை அந்த விடயத்திலே கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கடந்த பல தசாப்தங்களாக இந்த பிரதான தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் முன்னெடுத்து சென்ற அந்த தமிழ் தேசியவாத கோட்பாடு உண்மையிலேயே மிக பாரிய சேதங்களையும் அழிவுகளையும் இலங்கை சமூகங்கள் அனைத்திற்கும் கொடுத்திருக்கின்றது அத்துடன் இலங்கை தமிழ் சமூகத்திற்கு அந்த தமிழ் தேசியவாத கோட்பாட்டினூடாக ஒரு அரசியல் தீர்வு கிடைக்க முடியாது என்பதை வரலாறும் நிரூபித்திருக்கின்றது எனினும் அந்த வரலாற்றிலிருந்து பாடங்களை கற்காத அரசியல் தலைவர்கள் சிலர் இன்னமும் அதை பற்றி பிடித்திருப்பதாகவே தெரிகிறது நடைபெற்று வரும் புனர்வாழ்வு முழு குடியேற்றம் புனர் நிர்மாணம் அபிவிருத்தி போன்ற விடயங்களுக்கு அவர்கள் குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய வகையிலே சர்வதேச பிரசாரங்களையும் அந்த தமிழ் தேசிய வாத கோட்பாட்டாளர்கள் மேற்கொள்வது மீண்டும் இலங்கை சமூகங்களுக்கு குறிப்பாக தமிழ் மக்களுக்கு பெரும் பாதகமான நிலைமைகளையே ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அந்த தமிழ் தேசிய வாத கோட்பாடு என்பது ஒரு அரசியல் யுக்தியாக இனியும் தொடரப்படுவது புத்திசாலித்தனமானதா என்று மட்டுமே நான் கேட்க விரும்புகிறேன் சரி நன்றி நன்றி உங்களது அந்த கேள்விக்கு உண்மையிலேயே கே பி அவர்களே இதற்கான பதிலை நான் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றேன் இந்த தமிழ் தேசிய கோட்பாடு இதில் தானா நீங்களும் இருக்கின்றீர்கள் இந்த எனது மக்களுக்கு ஒருவேளை உணவும் ஒருவேளை கஞ்சியும் எப்படி கொடுப்பதென்று தான் எனது சிந்தனை இந்த தமிழ் தேசிய கோட்பாடு என்பது தம்பி கூறியது போல இதில் நான் அறுபது வருடமாக அறுபது வருடத்திற்கு மேலாக இதே கொள்கையை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில சமயங்களில் நாம் முன்னெடுக்கும் கொள்கைகள் அது சாத்தியமா அல்லது அதில் மாற்றங்கள் தேவையா என்பதை அரசியல்வாதிகள் மீளாய்வு செய்து பார்த்தாக வேண்டும் இது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் எனவே அவர்கள் அதனை மீளாய்வு செய்ய மறுத்தால் மக்கள் அதனை மீளாய்வு செய்யும்படி கேட்பார்கள் மக்களிடம்தான் அந்த பலம் இருக்கின்றது மக்களே வந்து அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புகின்றேன் இது காலத்தின் கட்டாயம் இந்த மாற்றங்கள் மனங்களில் ஏற்பட்டாக வேண்டும் பட்ட அனுபவங்களில் இருந்து நாம் நல்ல முடிவுகளையும் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளையும் எடுப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் என நான் நினைக்கின்றேன் இதற்கு மேல் அதிகம் நான் இந்த விடயத்தில் நேரத்தை இருப்பது முப்பது நிமிடம் எனவே நாம் அடுத்த எனது அபிவிரு எனது புனர்வாசு புனர்நிர்மாணத்தில் அந்த முப்பது நிமிடத்தையும் செலவு செய்வோம் என விரும்புகின்றேன் நடிகள் நடிகள் மற்றும் ஒரு நேரம் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் எமது மக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சியுடா அவரது தொலைவில் சிக்கல் இருக்கிறது நீண்ட நேரமாக அழைப்பில் இருந்தார் சொன்னங்களை நீங்களும் அழைக்கலாம் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மற்றும் ஒரு நேர அழைப்பில் வருகின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ரொபின் லண்டனில் இருந்து மீண்டும் அழைக்கிறீர்கள் ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அனுமதி தரலாம் ரொபின் கேளுங்கள் தமிழ் சமூகத்தை பற்றிய இவருடைய சிந்தனை தமிழ் சமூகத்தை பற்றிய கே பி பத்ராட சிந்தனைய முழு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறாரா கடந்த காலங்களை பற்றி 
முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக எனது இனத்திற்காக தொடர்ச்சியாக என்னை அர்ப்பணித்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனது மக்களுடைய இந்த இன்று இந்த மக்களுடைய நிலைமை இந்த மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பதனை இரவு பகலாக சிந்தித்துத்தான் நான் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கின்றேன் இந்த வன்னி மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு புனர்நிர்மாணம் அவசியம் தேவைப்படுகின்றது அதனை தம்பி லண்டனில் இருந்து அவர்களே நீங்கள் நேரடியாக இங்கு வர வேண்டும் உங்கள் உறவுகளை பார்க்க வேண்டும் உங்கள் எதிர்கால சந்ததியை பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன கேட்கின்றார்கள் என்று உங்கள் காதால் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் என்னுடன் இணைய வேண்டும் இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் அந்த வகையில் உண்மையிலேயே ரொபின் அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் எமது நாலாந்த எமது நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றும் ஒரு நேர் தான் ரொபின் அவர் கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் கூட நாங்கள் இந்த விதவைகளுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருந்தோம் இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட விதவைகளுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த அவர்களது நல்வாழ்வுக்காக என்ன செய்யலாம் என்ற ரீதியில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருந்தோம் அதில் ரொபின் அவர்கள் கூறினார் உண்மையிலேயே அங்கு பாரிய தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும் அதாவது வன்னி மண்ணில் பாரிய தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டு அங்கிருக்கும் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ரீதியில் அவரும் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்தார் உண்மையிலேயே எமது தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தை அதை ஆரம்பித்து வைக்கும்படி ஆனால் நான் கூறினேன் நாங்கள் அந்த பணியில் ஈடுபடுவது கடினம் என்றாலும் இது சம்பந்தமாக இவ்வாறான விடயங்களை முன்னெடுப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அவ்வாறான விடயங்களை முன்னெடுக்கும் அதற்கான சகல ஒத்துழைப்புகளையும் நாங்கள் வழங்குவதாக கூறியிருந்தோம் அந்த வகையிலே உங்களது இப்போது அன்பு இல்லம் அதாவது நேர்டு அமைப்புக்கு நாங்கள் சந்தர்ப்பம் வழங்கியிருக்கின்றோம் உண்மையிலே இந்த நேர்டு அமைப்பை தொடர்பு கொள்வதானால் யாராவது இப்போது இந்த நேர்டு அமைப்பின் மூலம் நல்ல விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அல்லது உங்களை தொடர்பு கொள்வதானால் அவர்கள் எவ்வாறு உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் எமது இணையதளம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் நேர்டோ டாட் எல் கே எமது இமெயில் இன்ஃபோ அட் நெர்டோ டாட் எல் கே எமது தலைமை செயலக முகவரி நெர்டோ இரணமடு சந்தி கிளிநொச்சி இந்த முகவரிகளில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் வெளிநாடுகளில் விரும்புவோர் ஆஸ்திரேலியாவில் எமது நிருபர் எமது பொறுப்பாளர் மிஸ்டர் சுந்தரமூர்த்தி அவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் அறுபத்தொன்று நாற்பது எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு நாலு கனடா மிஸ்டர் சரா மாஸ்டர் நெர்டோ கனடா நாற்பத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு எண்பத்தேழு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஐரோப்பா யூகே மிஸ்டர் உதயன் நாற்பத்தி நாலு எழுபத்தெட்டு முன்னூற்றி நாற்பத்தொன்று எண்பத்தெட்டு ஐநூற்றி பதிமூன்று நெர்டோ யூகே இந்த இலக்கங்களில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எமது அன்பு இல்லம் ஒட்டி சுட்டான் முத்தையன்கட்டு கிராமத்தில் இருக்கின்றது அங்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதைவிட கிளிநொச்சியில் நாம் மிக விரைவில் இந்த கண் பார்வையற்ற பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஆரம்பிக்கும் நிலையம் திறந்து வைக்கப்படும் அந்த முயற்சிக்கு எனது புலம்பெயர் உறவுகள் கை கொடுத்து உதவ வேண்டும் இது மனித வாழ்க்கையில் எமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஆகத்தான் பிறந்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்வில் ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு 
உதவுவதற்கு எல்லோரையும் அழைக்கின்றேன் வணக்கம் அது வகையிலே மற்றொரு சொந்தம் நிறுவனமாக தொலைபேசி அழைப்பில் காத்திருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சி ஊடாக ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஆம் அழைப்பில் இருப்பது யார் விஜயன் பேசுறேன் விஜயன் உங்களது கேள்வியை கேட்கலாம் நலமாக இருக்கீர்கள் தானே விஜயன் நலமாக இருக்கிறேன் கேள்வியை கேளுங்கள் விஜயன் அவர்களே அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு தரப்புக்கு வராத சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது விஷமப்பிரச்சாரங்கள் பல இடங்களில் நடைபெற்று வருவதை நான் பார்க்கின்றேன் நான் எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுவதுதான் எனது குறிக்கோள் நான் உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் பேசுவதில்லை நான் கைது செய்யப்பட்டுத்தான் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டேன் அதுதான் என்னால் கூற முடியும் நான் கைது செய்யப்பட்டதற்குரிய அத்தாட்சி படங்களோ அல்லது வேறு எந்த ஆவணங்களோ என்னிடம் கையில் இல்லை முதலாவது அப்படி இரண்டாவது நீங்கள் கேட்கின்ற ஐயங்களை நீங்கள் பாதுகாப்புத்துறையிடம் அல்லது அரசாங்கத்திடம் தான் கேட்டாக வேண்டும் எனவே இதை தவிர வேறு என்று குறிப்பிடுவதற்கில்லை சரி அந்த வகையிலே மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியூடாக அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் எமது நேர்களுக்கு ஒரு பணிபண்பான வேண்டுகோள் நாங்கள் கடந்த கால விடயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதால் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் இப்போது இனி நாங்கள் வரும் காலத்தை பற்றியும் வருங்காலத்தில் எமது மக்களுக்கான நல்வாழ்வு சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி பேசுவதில் தான் அர்த்தம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் எனவே இந்த நேரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் ஒரு நேர அழைப்பில் இருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் பருத்துறையிலிருந்து சிவானந்தன் பருத்துறையிலிருந்து சிவநாதன் அவர்கள் அப்படியா நலமாக இருக்கின்றீர்களா சிவநாதன் அவர்களே நலமாக இருக்கிறார் நலமாக இருக்கின்றீர்கள் சிவநாதன் அவர்களே உங்களது கேள்வியை திரு கேபி அவர்களிடம் கேட்கலாம் கிழங்கரையா ஹலோ ஹலோ சிவநாதன் அவர்கள் நீங்கள் பேசுவதாக இல்லை உங்களது கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் சற்று நேரத்துக்கு முதல் முஸ்லீம் சகோதரர் ஒரு கேளுங்கள் சற்று நேரத்துக்கு முதல் முஸ்லீம் சகோதரர் ஒருவர் கேட்டார் அது வந்து விமான விஜயத்தில் கொல்லப்பட்ட அஸ்டப் என்பவர் நீங்கள் உங்களது தொலைக்காட்சி பட்டியல் உங்களது குரல் வரும் வரை காத்திருக்கின்றீர்கள் தயவு செய்து அந்த விடயத்தை தவிர்த்து விட்டேன் என்றால் நாங்கள் எமக்கு இருக்கும் நேரம் மிகவும் குறுகிய நேரம் அதற்கு நீங்கள் தொலைக்காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் உங்களது தொலைப்பு துண்டிக்கப்படும் ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு உங்களது குரல் வராவிட்டால் எமது அழைப்பானது தானாகவே அதை துண்டித்து விடும் ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கும் எனவே உங்களது அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் எமது நேர்களுக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து கூறும் ஒரு விடயம்தான் இந்த விடயம் எனவே தயவு செய்து உங்களுக்கு அழைப்பு கிடைத்தவுடன் நீங்கள் நேரடியாக பேச வேண்டும் இப்போது நாங்கள் ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு சென்று விட்டு மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் வருகிறோம் எனவே சொந்தங்களை இணைந்திருங்கள் இன்னும் கிட்டத்தட்ட அரை மணித்திய அரங்கள் அரை மணித்திய அரங்கள் அல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிடம் எமது நிகழ்ச்சி தொடர்பு இருக்கிறது எனவே இணைந்திருங்கள் உங்களது கேள்வி
நேர்களை மீண்டும் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சிக்குள் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் விடுதலை புலிகளின் ஒரு சிரேஷ்ட தலைவரும் அதுபோன்று இப்போது நேர்டு அமைப்பை நடத்தி வரும் அதன் செயலாளராக இருக்கும் திரு செல்வராசா பத்மநாதன் என்று அழைக்கப்படும் கே பி அவர்களை மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் நேரலையில் உங்களோடு இணைத்திருக்கின்றேன் உங்களது கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் இடம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனது கேள்விகளை நான் கேட்பதற்கு கூட சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் எமது நேர்கள் கேள்விகளை தொடுத்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் மற்றொரு நேர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் அவரது கேள்வியை பார்ப்போம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் அவரது தொடர்பில் மற்றொரு அழைக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ அது தொலைபேசி அழைப்பில் ஏதோ சிக்கல் இருப்பது போல் தான் தெரிகிறது மற்றொரு அழைப்பு சரி பரவாயில்லை அப்படியானால் நாங்கள் நான் ஒரு கேள்வியை உங்களிடம் கேட்கின்றேன் எனக்கு சந்தர்ப்பம் அளித்திருக்கிறது போல் தெரிகிறது தொழில்நுட்பம் இப்போது இந்த நெர்டு அமைப்பு நெர்டு அமைப்பின் மூலம் உங்களது உங்களது இந்த கடந்த கால விடயங்களில் பலதரப்பட்ட சந்தேகங்கள் இருக்கிறது மக்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கிறது எனக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கிறது அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாவற்றையும் கலைந்து விட்டு இப்போது நீங்கள் இந்த நெர்டு அமைப்பை ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் கடந்த கால விடயங்களை பார்த்து விட்டு பார்த்தால் உண்மையிலே எனக்கு இந்த நெர்டு அமைப்பின் மீது உண்மையிலேயே ஒரு மிக சந்தோஷமான ஒரு விடயம் நானும் உங்களது அந்த ஒட்டி சுட்டான் அன்பு இல்லம் திறப்பு விழாவுக்கு நான் வருகை தந்திருந்தேன் இந்த விடயங்கள் மூலம் அதாவது நான் எனது தனிப்பட்ட ரீதியில் நான் நினைத்தேன் யுத்தம் முடிந்த போது யுத்தம் முடிவிட்டதன் பிறகு புலம்பெயர் சொந்தங்கள் பாரி அளவில் எமது மக்களுக்கு இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்கள் பொருள் உதவிகளை வழங்கி இவர்களது நல்வாழ்வுக்கு உதவுவார்கள் என்று உண்மையில் நான் நம்பினேன் ஏனென்றால் அவர்கள் கடந்த காலங்களில் யுத்தத்துக்கு என்று வாரி வாரி வழங்கியவர்கள் ஆனால் இப்போது இருக்கும் நிலையை பார்த்தால் நீங்களே மிகவும் ஒரு கஷ்டமான நிலையில் தான் அந்த அன்பு இல்லத்தை நீங்கள் நடத்துவதாக நான் பார்த்தேன் ஏனென்றால் நான் பார்த்த போது அப்படித்தான் தெரிந்தது அங்கிருக்கும் வசதிகள் உண்மையிலே நீங்கள் அனைத்து வசதிகளையும் செய்திருக்கின்றீர்கள் என்றாலும் இதைவிட அதிகமான வசதிகளை நாங்கள் செய்து கொடுக்க முடியும் எமது புலம்பெயர் சொந்தங்கள் அந்த உரிய வச உரிய அதற்கான ஒத்துழைப்பை தந்திருந்தால் உண்மையிலேயே ஏன் எமது புலம்பெயர் சொந்தங்கள் இந்த மக்களுக்கு உதவுவதை பின்னிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் சந்தேகம் தான் என்ன இந்த போர் நடந்து முடிந்த பின்பு நாம் ஒரு உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் போரில் தோற்றுவிட்டோம் புலிகள் அமைப்பு தோற்று அதாவது தோற்று போய்விட்டது இந்த புலிகள் அமைப்பு உண்மையில் செயல் வந்து விட்டது இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு வீட்டில் ஒரு சாவீடு விழுந்தால் அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்துவிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வதுதான் வழக்கம் ஆனால் புலம்பெயர் நாடுகளில் தென்னிந்தியாவில் சில அரசியல்வாதிகளும் சில சுயநலவாதிகளும் இன்னும் புலிகள் அமைப்பு இருக்கின்றது இந்த தலைவர் நாளை வருவார் அல்லது பொட்டம்மன் மறுநாள் வருவார் என்று பொய்களை தொடர்ந்து கட்டவிழ்த்து விட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த குழப்பத்தில் புலம்பெயர் வாழ் மக்களில் தொண்ணூறு வீதமான மக்கள் குழம்பி போயிருக்கின்றார்கள் அந்த புலம்பெயர் வாழ் மக்களுக்கு உண்மையை புரிய வைப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம் அவர்கள் இங்கு நேரடியாக வந்து பார்த்தாக வேண்டும் அவர்களுக்கு உண்மையில் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு விருப்பம் இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களை இந்த உதவிகளை செய்யாது தடுப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் வெளிநாடுகளில் தொடர்ச்சியாக முயற்சிக்கின்றார்கள் அது அவர்களுடைய சுயநலம்தான் காரணம் ஆனால் இந்த சுயநல கூட்டம் நீண்ட காலத்திற்கு இந்த பித்தலாட்டத்தை செய்ய முடியாது உண்மை என்றும் வெளியில் வரும் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த 
உதாரணத்திற்கு சந்திரனை மறைக்க முடியாது சூரியனை மறைக்க முடியாது நீண்ட காலத்திற்கு அதே போல உண்மையையும் நீண்ட காலத்திற்கு மறக்க முடியாது மறைக்க முடியாது இந்த உண்மை தெரிய வரும் பட்சத்தில் இவர்கள் இவர்களுடைய இந்த பித்தலாட்டம் நின்று போய்விடும் அதன் காரணமாகத்தான் உண்மையில் இந்த மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உதவிகள் தடைப்பட்டிருக்கின்றது சரி அந்த வகையிலே மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் எமது நிகழ்ச்சியோடு அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஆ மலைப்பில் இருப்பது யார் திருமதி தயாபரநாதன் கொழும்புரில் இருந்து திருமதி தயாபரநாதன் அப்படியா நலமாக இருக்கின்றீர்களா திருமதி தயாபரநாதன் அவர்களே நலமாக இருக்கின்றோம் உங்களது கேள்வியை நீங்கள் கேபி அவர்களிடம் நேரடியாகவே கேட்கலாம் என்னை பொறுத்தளவு நாங்கள் இந்த விடுதலை புலிகள் போராட்டத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டு இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களை கடந்து விட்டது அந்த நிலையிலே இப்ப அதாவது போராளிகளின் ஒரு முக்கிய தலைவர் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்ற ஒரு தலைவர் அவர் கைது செய்யப்பட்டாரா அல்லது சரணடைந்தார் என்ற கேள்விகள் இங்க கேட்கப்பட்ட வேளையிலே என்னை பொறுத்தளவு என்ன போராளிகள் எந்த நாட்டிலும் போராளிகள் என்று சொல்லும் பொழுது கைது செய்யப்படும் போது அவர்கள் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதுதான் அவரது முதலாவது அந்த சத்திய பிரமாணம் மாதிரி அந்த நிலையிலே கேபி அவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது இப்பொழுது நன்றாக அவர் திலகாத்திரமான ஒரு ஆளாக எங்களுக்கு தோன்றுகின்றார் நாங்கள் அதனால் அவரை முன்பு நேரடியாக கண்டதில்லை இந்த நிலையிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதாவது விடுதலை புலிகள் தமிழீழமன்ற போர்வையிலே அந்த போர்வையிலே போராடும் பொழுது தமிழ் மக்கள் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உயிர்கள் உடமைகளை இழந்த நிலையிலே என்று கூட நான் தெல்லிப்பளைய சேர்ந்த ஒருவர் என்று கொழும்பில் நாங்கள் மிகுந்த கஷ்டம் அதாவது இன மொழி பேதங்களை நிறைய கஷ்டங்களை அனுமதித்துக் கொண்டு இன்றும் இருக்கின்றோம் இப்போது விமர்சனம் கிடைத்தது என்று ஒரு நாள் ஒரு நாளும் சொல்ல முடியாது நிலையில இன்றும் நாங்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்கள் மரணத்திற்கு அடுத்த நாள் செல்வதற்கு சரியான கஷ்டப்படுகிறார்கள் இந்த எம்மோடி என்ற ஒரு போர்வையிலே இப்ப அவர் சொன்னார் நான் இங்கிருந்து அங்கு கொண்டு போகின்றேன் வருகின்றேன் என்று இப்ப கடந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு முதல் ஒரு மரண வீட்டுக்கு செல்பவர் சரியான கஷ்டப்பட போறதுக்கு அவருக்கு ஒரு கிழமை கொடுத்திருந்தார் அந்த எம்மோடி எடுப்பதற்கு இந்த நிலையில மக்கள் இன்னும் என்னை பொறுத்தல இன்னும் நிறைய பாதிப்புக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வகையில் நான் அதை நடந்த முடிக்க அதை விட்டுட்டு இப்போ இந்த இல்லம் ஒன்று தொடங்கி இருப்பதாக நாங்கள் இப்பொழுது உங்கள் தொலைக்காட்சி டேன் தொலைக்காட்சி நல்ல சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில தான் நாங்கள் இப்பொழுது அவரை நேரையாக கூட பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பம் இந்த நிலையில் அவரது சேவை எப்படி நடைபெறுகின்றது எப்படியான சேவை அவர் செய்ய போகின்றார் என்பதை எங்களுக்கு அறிய தோணும் அடுத்தது இப்பொழுது வன்னி என்று சொல்லும் பொழுது இப்ப சில ரெண்டு வருடங்களுக்கு முதல் தான் பாதிக்கப்பட்ட நிலை வழி வடக்கு மக்கள் இன்னுமே இப்ப இருபத்தொரு வருடங்களை கடந்து தங்க சொந்தரங்களை இன்னும் நான் இப்போ எத்தனை முறையாக தான் சென்று வந்துவிட்டேன் அதை எங்களது இடத்தை பார்ப்பதற்கு இன்று எவ்வளவோ சொத்து அழிந்த நிலையில நாங்கள் இருக்கிறோம் அங்கும் அவரது சேவையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அதற்கான வழிவகைகள் எடுக்கணும் உண்மையிலே நாங்கள் எங்கள் தங்களிப்பை எந்த நேரத்திலும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த அதற்கான விளக்கத்தை நான் அவருடன் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி நன்றிகள் திருமதி தயாபரநாதன் அவர்களே ஆம் கேபி அவர்களே நன்றி திரு தயா திருமதி தயாவரன் அவர்களே முதலாவது இப்ப நீங்கள் சொன்ன கேள்வி அதாவது என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளவில்லை என் எப்படி சரணடைந்தீர்கள் என்று நான் கைது செய்யப்பட்ட நாடு ஒரு வெளிநாடு முதலாவது இரண்டாவது வந்து அந்த நாட்டில் என்னை மாய்த்துக் கொள்வதற்குரிய எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை முதலாவது அங்கு வந்து நாங்கள் வெளிநாடுகளில் திரியும் போது சைனச்சுடனோ அல்லது வேறு என்றுடனோ திரிய முடியாது முதலாவது இரண்டாவது வந்து எல்லாரும் உயிரை மாய்ப்பதென்று சொன்னது அது தப்பான வாதம் இது அதற்குரிய மனப்பக்குவம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் என்றும் கூற முடியாது இங்கு போரின் இறுதியில் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள் சரணடைந்திருக்கின்றார்கள் நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள் சரி அதை விடுத்து நீங்கள் கேட்கும் அடுத்த கேள்வி வழிவடக்க பற்றி கூறினீர்கள் நானும் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன் தான் எனது வீடும் நானும் எத்தனையோ முறை யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்றிருக்கும் முறையில் எனது வீட்டை பார்க்க ஆசைதான் ஆனால் எனக்கே சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் தொடர்ந்து நான் முயற்சிக்கின்றேன் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் அல்ல எல்லா இடங்களிலும் இந்த உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களை விடுத்து அதனை 
நீக்கி எல்லா மக்களையும் பழையபடி அவர்களுடைய சொந்த வீடுகளுக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு குடியேற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து முயற்சிக்கின்றேன் அதே போல நீங்கள் கூறிய அந்த எம்மோடி விஷயம் எம்மோடி விஷயம் கூட இந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் அதில் இருக்கத்தான் செய்கின்றது நாங்கள் நீங்கள் கூறியது போல அவசர தேவைகளுக்கு வருபவர்களுக்கு ஏதாவது விசேட ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை திரு டான் டிவிக்கு ஊடாக நான் அரச தரப்புக்கு முன் வைக்கின்றேன் அதே போல எத்தனையோ நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கின்றன நானும் அவற்றை நாளாந்தம் உணர்கின்றேன் இவற்றை நாங்கள் படிப்படியாக தான் ஓரளவுக்கு பேசி இவற்றை தீர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் நன்றிகள் அந்த வகையிலே ஒரு பெயிலே இந்த எம்மோடி அதாவது இந்த அனுமதியை எடுக்கும் விடயம் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலும் சில ஒரு விவரங்களை கூறியிருந்தோம் அதாவது இணையதளங்களில் ஊடாக அவர்கள் விண்ணப்பித்து விட்டு வந்தால் ஏற்படும் காலதாமதங்களை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற ரீதியில் தான் அவர்கள் எங்களிடம் அறிவுறுத்தியிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது இவ்வாறான அதாவது அவசர விடயங்களுக்காக மரணம் போன்ற விடயங்கள் அவசர விடயங்களுக்காக வருபவர்களும் உண்மையிலே அல்லாடி கொண்டிருப்பதாக நாங்களும் அறிகின்றோம் சிலருக்கு எம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் எமது இப்போது எல்லோருக்கும் இருக்கும் தொடர்புகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவை எனவே அதற்கான ஒரு வழிவகையை நிச்சயமாக அரசு செய்யத்தான் வேண்டும் அதற்கான வேண்டுகோளை இப்போது நாம் நேரடியாகவே முன்வைக்கின்றோம் அதற்கான வேண்டுகோளை அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அந்த வகையிலே மற்றொரு சொந்தம் இணைந்திருக்கின்றார் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியூடாக அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் மன்றம் ஹலோ வணக்கம் அழைப்பில் இருப்பது யார் வணக்கம் இருப்பது டாக்டர் சிவபாலன் டெய்வலை டாக்டர் சிவபாலன் டெய்வலையில் இருந்து நலமாக இருக்கின்றீர்கள் ஐயா நலமா இருக்கின்றேன் நீங்களும் நலமா இருக்கின்றேன் நலமாகவே இருக்கின்றோம் நலமாகவே இருக்கின்றோம் டாக்டர் அவர்களே ஆம் கே பி அவர்களிடம் உங்களது கேள்வியை முன்வைக்கலாம் டாக்டர் சிவபாலன் அவர்களே சுருக்கமாக முன்வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் நாம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் கட்டத்திற்கும் வந்திருக்கின்றோம் இலங்கை என்ற நாடு நாம் இலங்கையர்கள் இலங்கையில் இனபேதமின்றி எல்லோருக்கும் சம உரிமை கொடுக்கப்பட்டு சமாதானமாக வாழ வேண்டும் அதையே தீர்வாக இருக்க வேண்டும் அதைவிட மேலான தீர்வு எமது மக்களுக்கு கிடைக்க முடியாது நீங்கள் மிதவாத அரசியல்வாதிகளுடனும் பழகியிருப்பீர்கள் அவர்கள் தான் புலிகள் இயக்கத்தை ஆரம்ப காலத்தில் உஷார் கொடுத்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி தொடங்கிவிட்டவர்கள் தங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிராக பாவித்தவர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு போராட்டத்தின் அனுபவமும் தெரிந்திருக்கும் மிதவாத அரசியல் இதுவும் தெரிந்திருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் போராட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதை நான் வரவேற்கின்றேன் அதற்கு நன்றியாகவும் நான் இருக்கின்றேன் அனுபவசாலியான உங்களுக்கு ரெண்டு வித போராட்டமும் தெரிந்த உங்களுக்கு இந்த போராட்ட மீண்டும் இந்த மக்கள் அதே மாதிரி விழாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்கின்றது ஒரு கைது செய்யப்பட்டும் அதுக்குள்ளால் தப்பி புத்திசாலித்தனமா இருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கும் இந்த உதவியை செய்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த போராட்டத்தின் கஷ்டங்களை அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் நலனுக்காக மக்களை பாதிக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தி மக்களை ஒரு நல்வழியில் அனுபவசாலியாக நீங்கள் அவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய விதமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான் ஆரம்ப காலத்தில் அவர்களை டாக்டர் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் கட்டத்துக்கு வந்த கேள்வியா ஒரு நபர் செய்வாரா ஆம் அவர் உண்மையிலே டாக்டர் அவர்கள் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றார் கே பி அவர்களிடம் உங்களது அனுபவத்தை முன்வைத்து இனி மக்கள் நலனுக்காக நீங்கள் செயல்படுகின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்றார் எனவே கே பி அவர்களே ஐயா நீங்கள் எமது சமூக சேவையில் இணைய வேண்டும் நீங்கள் தெகுவலையில் இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு வசதி என்றால் என்னுடன் வன்னியில் கிளிநொச்சியில் வந்து இணைய வேண்டும் நாங்கள் சந்தித்து இந்த மக்களுக்குரிய வேலைகளை செய்ய வேண்டும் இந்த முதலில் இந்த மக்களுக்குரிய சமூக சேவைகள் அவர்களை வாழ வைத்து கொண்டு அந்த மக்கள் க்கு தேவையான அந்த மக்கள் விரும்பும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு உரிய புத்திமதிகளோ அல்லது அவர்களை வழிநடத்தவோ நான் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு அவர்களை வாழ வைத்த பின்பு அந்த மக்கள் விரும்பினால் நான் அதனை செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் 
அந்த வகையிலே அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்போது நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் உண்மையிலே உங்களிடம் ஏதாவது வேண்டுகோள் இருந்தால் அதாவது இப்போது நீங்கள் மக்கள் மத்தியில் நேரலையில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் யாழில் அதுபோன்று கொழும்பில் பலர் இப்போது உங்களது நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதுபோன்று இந்த நிகழ்ச்சியை ஐரோப்பிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கு உங்களது வேண்டுகோள் ஏதும் இருந்தால் நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் முன்வைக்கலாம் கே பி அவர்களே எனது அன்பான உறவுகளை இன்று எமது இனம் இங்கு புதைகளியில் விழுந்து கிடக்கின்றது இவர்களை வாழ வைப்பதுதான் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை தமிழனும் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் அதனை நாம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றேன் நீங்கள் நெர்தோவுக்கூடாக செய்ய விரும்பம் இல்லாவிட்டாலும் நேரடியாக இங்கு வந்து இந்த மக்களை பார்த்து அவர்களுக்கு உதவலாம் ஏற்கனவே ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட புலம்பெயர் உறவுகள் போன மாதம் வந்து இங்கு பார்வையிட்டு தொடர்ந்து உதவி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்களும் அதில் இணைய வேண்டும் நான் கூறியது போல போரில் வெல்வது மட்டும் வெற்றியல்ல தோத்த பின்பு இந்த சமூகத்தை ஒரு கௌரவமான சமூகமாக எப்படி வாழ வைக்க முடியும் அதை செய்து காட்டுவதுதான் வெற்றி நீங்கள் எத்தனையோ நல்ல முன்னுதாரணங்களை பார்த்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஜப்பான் மீது வீசப்பட்ட அணுகுண்டு உண்மையில் ஜப்பானியர்கள் என் கடும் முயற்சியினால் இன்று நிமிந்து நிற்கின்றார்கள் அதேபோன்று இந்த ஜெர்மனியில் நடந்த இரண்டாம் உலக போரில் அவர்களுடைய இந்த வீழ்ச்சிக்கு பிறகு இன்று எப்படி இருக்கின்றார்கள் ஏன் கனதூரம் வேண்டாம் இந்த பஞ்சாபில் போர் முடிந்த பின்பு இன்று அந்த பஞ்சாப் மக்கள் எப்படி செல்வம் செழிப்புடன் வாழ்கின்றார்கள் இப்படி எத்தனையோ முன்னுதாரணங்கள் இருக்கின்றது நாம் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கனவுகளை காண்கின்றோம் எல்லா கனவுகளும் வெற்றியுடன் முடிவதில்லை எத்தனையோ ஆசைகளுடன் வாழ்கின்றோம் எல்லாமே வெற்றி அளிப்பதில்லை நாம் இழந்தவற்றை இட்டு கவலைப்படுவதிலும் பார்க்க இழந்தவர்களின் இழப்புகளை நான் நினைத்து அழுவதிலும் பார்க்க இங்கு நாலாந்தம் இறந்து கொண்டிருக்கும் உறவுகளுக்கு கை கொடுங்கள் உங்களுடைய கடமைகளை செய்யுங்கள் அதன் பின்பு நாம் அரசியலை பற்றி பேசுவோம் அவர்கள் ஒரு பக்கத்தில் பசிக்காக அழுது கொண்டு கிடக்கும் போது நாம் அரசியலை பற்றி பேசும் நேரம் இதுவல்ல ஒரு கையில் நீங்கள் பால் பொட்டியுடனும் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கையுடன் அரசியலை பேசினால் நான் அதை வரவேற்கின்றேன் தனிய அரசியலை மட்டும் நீங்கள் பேசுவதனை நான் மிகவும் கவலையுடன் பார்க்கின்றேன் அன்பான உறவுகளே தயவு செய்து இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மக்களுக்கு உதவ முன் வாருங்கள் என்று கேட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த டான் டிவி குடும்பத்தினருக்கும் நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆம் நன்றிகள் திரு சிறுவராசா பத்மநாதன் அவர்களே எமது அழைப்பை ஏற்றி கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரங்களாக நீங்கள் எம்மோடு இணைந்து எமது நேர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறியமைக்கு எமது நன்றிகளையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எமது நேர்கள் சார்பிலும் அதுபோன்று எமது நிறுவனர் எஸ் எஸ் குகநாதன் சார்பிலும் உங்களுக்கு எமது நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய எமது மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கங்கள் நன்றி வணக்கம்